नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल चैनल अन अकेडमी के ये आसमान का इशारा है कि कल का सूरज तुम्हारा ही दो खूबसूरत लाइन के साथ शुरुआत करेंगे हम आज की हमें सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री का जो क्लास शेड्यूल हुआ था वो इंटरनेट की खराबी की वजह से बहुत लैग हो रहा था इसलिए वो क्लासेस मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ी हैं और मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने इसके ला रहा हूं और चूंकि ये बहुत ही थियोरेटिकल पोर्शन है और इसमें जो है इंटरेक्शंस की उतनी जरूरत नहीं भी है तो इसलिए ये ठीक लगा मुझे कि मैं रिकॉर्ड कर दूं क्योंकि इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम थी एंड ऑफ द ईयर था छुट्टियों का दिन है इस वजह से इंटरनेट की बहुत समस्या है इसलिए इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपका प्यारा सा सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री वन जीरो हम लगातार काम कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं बच्चों मैं अभिषेक मिश्रा मास्टर्स इन केमिस्ट्री मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एसमेंट्स ऑफ टीटेन जी टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 इयर्स फुल टाइम एजुकेटर के तौर पर आपके साथ लगातार काम कर रहा हूं और बच्चे ये कंसेप्चुअल अप्रोच पसंद करते हैं जिसके साथ मैं पढ़ा रहा हूं लगातार बच्चों का प्यार मिलता जा रहा है बढ़ते जा रहे हैं फॉलोअर्स और वॉच टाइम थैंक यू वेरी मच आपको इसके लिए बच्चों ए एम एक कोड है मेरा जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्लासेस के लिए जो अन पर आपको किसी भी टेस्ट के लिए किसी भी कॉन्टेस्ट के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं आपको 10 परसेंट का इसमें डिस्काउंट मिलता है बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी बात होती रही पूरे लास्ट 16 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं तो उस पर बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे मिलते रहे हैं जो कि बहुत सारी बातों को ला, लाते रहे हैं कि बच्चों बच्चों के साथ क्या परेशानी होती है तो उन सारी गार्जन्स की सारी परेशानियों का एक हल अन लाया है जो कि आपके सामने में पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया हूँ और स्टूडेंट्स की तो बल्ले बल्ले हो गई हो गई है और एक गोल्डन टाइम है स्टूडेंट के लिए जो कि एन अकेडमी के थ्रू आपको मिल रहा है बहुत बहुत धन्यवाद करिए एन अकेडमी को कि ये इस तरह की चीजें आपको मिल रही हैं ये क्या मंजर होता है जब अलग अलग जो है बड़े बड़े कोचिंग के अलग अलग कोचिंग के धुरंधर टीचर्स एक साथ आपके साथ अवेलेबल होते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे तो क्या नजारा होता है आप समझ सकते हैं ठीक है तो ये स्थिति होती है और हम जो है जब प्लस का प्लस का हम वो लेते हैं जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों तो प्लस के सब्सक्रिप्शन में हमको डेली लाइव क्लासेस मिलती है डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ हमको लाइव टेस्ट और लाइव क्विज मिलती है बहुत शानदार ठीक है लाइव टेस्ट और लाइव क्विज मिलने के साथ साथ हमको क्या मिलता है स्ट्रक्चर्ड कोर्स का वादा मिलता है मतलब की इधर उधर की बातें नहीं सिर्फ टू द पॉइंट और जो चीजें एग्जाम में आने वाली है वही चीज है और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है हमको किसका रिकॉर्डेड सेशन का और लाइव सेशन का ठीक है ना अब देखिए आपको सिक्स मंथ का लेना चाहिए अब तो बार बार हम टीचर्स यही कह रहे हैं कि आपको सिक्स मंथ का लेना चाहिए और फटाफट ले डालो इसको है ना इसको ले डालो देर मत करो कैसे भी करके पच्चीस हजार दो सौ रुपए पे टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको ढाई हजार रुपए और कम हो जाएंगे लगभग और इसमें जो है सिक्स मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर के लगा जबरदस्त तरीके से तैयारी कर दो और इसको ई में कन्वर्ट कर दो इसको बारह ई एम आई में करो बारह ई एम आई में आपका दो लगभग लगेगा बच्चों और जो है दो से भी कम लगेगा महीने का और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी तैयार होगी कायदे से आपकी और बारह हजार रुपए में कोई इंटरेस्ट भी नहीं बारह महीने पे आप लेते हो तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगना है इसमें ठीक है ना तो क्रेडिट क्रेडिट कार्ड से इसका पेमेंट करना होगा और इसको ई में कन्वर्ट करा लो ओके बहुत ही आसान है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा इसको सिक्स मंथ का आप ले लीजिए ई में कन्वर्ट कर लीजिए ट्वेल्व मंथ की ट्वेल्व मंथ का जो है इसमें नो कॉस्ट ई एम आई बाहर जाकर के पढ़ने का दो महीने का खर्च होता है ये दो तीन महीने का खर्च होता है ये जो फीस स्ट्रक्चर पूरे छह महीने की है पूरे छह महीने में आप और छह महीने से ज्यादा की पढ़ाई नहीं होती बच्चे एग्जाम में आप छह महीने में पूरी तैयारी हो जाती है अच्छे से रगर के तो जो अभी भी बच्चे जो आज से शुरुआत कर रहे बच्चे उनके लिए भी बेटर है कि आज से ही लेते हैं और रगड़ के छह महीने तैयारी करके सिलेक्शन ले लेते हैं ठीक है जिन बच्चों को पर्सनल कोच की नीड है पर्सनल कोच क्या करते हैं बताइए वो टेस्ट की एनालिसिस करते हैं इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस करते हैं पर्सनलाइज्ड फीडबैक देते हैं इंप्रूव करने के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम अप्रोच स्टडी को प्लान करते हैं आपके जिससे कि आपको बाई वीकली रिव्यू मिल सके और हाईलाइट हो सके आपकी प्रोग्रेस को तो बहुत बेहतरीन है ये बहुत शानदार है आपका जो आपका एक फी स्ट्रक्चर है वो थर्टी फोर है सिक्स मंथ के लिए जिसमें आपको टेन का लगभग चौतीस सौ रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको थर्टी फोर हंड्रेड का डिस्काउंट मिल जाएगा टेन परसेंट का डिस्काउंट आज जब यूज करेंगे ए एम जीरो जीरो वन कोड ठीक है अन अकेडमी कॉम्बैट जो है वो एक टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए और बहुत छोटा सा टेस्ट सीरीज टेस्ट होता है एक घंटे का और इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटेटिव प्लेटफॉर्म आपके लिए हो गया बच
ठीक है ना तो क्वेश्चन इसमें एबीसीडी क्वेश्चंस होते हैं जो कि चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं और ये क्यूरेट किए जाते हैं क्यूरेट मतलब गढ़ना गढ़ने का मतलब कि बहुत प्यार से समझ बूझ के साथ बनाते हैं क्यूरेट करते हैं और क्यूरेटर्स एन अकेडमी के एडुकेटर्स होते हैं जो क्यूरेट करते हैं बहुत ही शानदार एडुकेटर्स आपको रियल टाइम फन रैंकिंग मिलती है तो ये सुपर फास्ट फन है जो कि आप जैसे ही आप हर क्वेश्चन करते हो उसके हर क्वेश्चन के बाद आपको आपके आपकी रेटिंग पता चलती है आपकी आपको रैंक पता चलती है आपका आपको स्कोर पता चलता है और एक्यूरेसी भी पता चलती है एक्यूरेसी मतलब कितना सही कितना गलत कर रहे हो इसके हिसाब से परसेंटेज तय होता है और हर एक कॉन्टेस्ट के जस्ट बाद आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिलता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि सोल्यूशन मिल जाना भी यहाँ पे बड़ी बात होती है क्योंकि पहले के टेस्ट में एक तो रैंक पता नहीं चलती थी तुरंत की ठीक है आप वेट करते थे और तुरंत जो है ये आपको सोल्यूशन भी अवेलेबल नहीं होता था लेकिन अब आपके सामने इन एक तो रियल टाइम रैंकिंग मान चल रही है और इन डेप्थ एनालिसिस के साथ आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है वीडियो का देखिए आज ये ये हुआ है ट्वेंटी सेवन आज था ये आज जब मैं आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो ट्वेंटी सेवन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज ही के लिए आज ही के दिन हमारा शेड्यूल था ये सर्फेस केमिस्ट्री का क्लास जो की नहीं हो पाया था लाइव इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आप लोग के ये टीचर्स जो हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत मेहनत किया है और अन अकेडमी कॉम्बैट बनाया है आपको अन अकेडमी कॉम्बैट में स्कोर लीडर बोर्ड रेटिंग और अवार्ड्स भी मिलते हैं अवार्ड क्या है वन रैंक से थ्री रैंक तक आपको एक महीने का सब्सक्रिप्शन या उसी के इक्विट अमेजोन का वाउचर और चार से पचास रैंक तक के लोगों को अमेजोन का एक का वाउचर देखिए क्लास इलेवेंथ ट्वेल्थ और थर्टीन के लिए होता है अभी आप अगले टेस्ट के लिए आप एनरोलमेंट ले लीजिए और एनरोलमेंट के लिए ए एम जीरो जीरो वन कोड बेटा इस्तेमाल करना तुम लोग ठीक है ना चलिए सिक्सटी मिनट्स आपको मिलते हैं चार सेक्शन होते हैं सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन ये आपको अट्ठाईस क्वेश्चन ट्वेंटी एट क्वेश्चन होते हैं नीट की स्कोरिंग प्रोजेक्ट होती है आप लोगों के लिए और सेपरेट बैचेस होते हैं इसके लिए अलेवन ट्वेल्थ और ट्वेल्थ पास आउट के लिए और फोर्टनाइटली टेस्ट है यानी हर एक अल्टरनेट संडे पर यह होता है इसका जो सिलेबस इस बार का था वो ये था अगली बार का सिलेबस चेंज होगा वो बताया जाएगा आप लोगों ठीक है सुपर रैंकर बैच ट्वेंटी एट ऑफ दिसंबर को शुरू हो रहा है बच्चा लोग ये शानदार तरीके से आप लोग इसको पकड़ लीजिए और करिए क्रैश कोर्स नीच का ये है और बहुत बेहतरीन है इसको जरूर करिए ठीक है और इसमें बहुत ही बेहतरीन टीचर आशीष दीवान पंकज तलवार ऋतु रतवाल प्रदीप चितौड़ा और रोहित कुमार मैम और सर ये लोग हैं बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं एडुकेटर्स हैं और इनका रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है इसलिए इनका लाभ उठाइए आप लोग उम्मीद बैच स्टार्ट होने जा रही है थर्ड ऑफ जनवरी से बहुत ही शानदार होने वाला है ये चीज क्रैश कोर्स है और बहुत ही शानदार जो एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं डॉक्टर आनंद मणि अमन कुमार सर और दीपक वशिष्ठ सर और विक्रांत क्यार सर तो ये बहुत ही बेहतरीन टीचर्स हैं डॉक्टर आनंद मणि के साथ तो मैं खुद जो है क्रैश कोर्स कर चुका हूँ ऑफलाइन क्लासेस का तो बहुत ही बेहतरीन रहता है बहुत ही शानदार एजुकेटर हैं कुछ कहना ही नहीं है इनके बारे में और इन अमन सर और दीपक वशिष्ठ सर और विक्रांत किरार सर री नोन टीचर्स हैं कुछ कहना नहीं है तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों का आप लोग जरूर करिएगा इसको डॉक्टर अनमणि विक्रांत किरार दीपक वशिष्ठ और अमन कुमार सिंह के ये रिकॉर्डेड जो एक बहुत रिकॉर्ड इनका एक रहा है और जिसका लाभ उठा सकते हैं आप लोग तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा अभ्यास बैच आपका ट्वेंटी थर्ड ऑफ दिसंबर से शुरू हो चुका है तो ये नीट रिवीजन का एक सीरीज है आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए अनमोल शर्मा सर गौरव वर्मा सर पंकज तलवार सर और सरी शशि प्रकाश सर तो जिन जिन बच्चों को इन टीचर्स के थ्रू एडुकेट होना है बेहतरीन तरीके से वो इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें आप लाभ ले सकते हैं इसका एक सेकेंड अभ्यास बैच जो है नीट 2021 का लिए ये टीचर्स हैं आपके 
अल्फा अचीवर्स बैच जो है वो फिफ्टीन ऑफ दिसंबर को शुरू हो चुका था इसमें बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं इसमें भी अमित गुप्ता सर प्रतीक जैन सर अंजय अजय कुमार मिश्रा सर सुखकरण चौधरी सर रमेश सादा सर और संदीप नोडियाल सर तो इन लोग इनके साथ अगर आपको तैयारी करनी है तो आप ज्वाइन कर लीजिए पहल बैच 2021 नीट 21 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है इसको कंडक्ट करने के लिए पंकज तलवार सर प्रदीप चित्रौड़ा सर आशीष दीवान सर डॉक्टर एस के सिंह सर और सौरभ शर्मा सर ने बीड़ा उठाया है तो इनके साथ आपको अगर जुड़ना है तो आप पहल बैच ज्वाइन करिए बच्चों चलिए सरफेस केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है सरफेस केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ द फेनोमेना अकरिंग एट द बाउंड्री बाउंड्री ऑफ द टू बल्क फेजेस ठीक है जैसे कोई सॉलिड है सॉलिड के ऊपर गैस सॉलिड पर कोई लिक्विड या कोई जैसे मान लीजिए सॉलिड के सॉलिड और गैस के बीच में अगर कोई बात हो रही है तो सॉलिड स्लैश गैस लिखते हैं ऐसे कि इनके बीच में एडजॉर्शन फिनोमिना हो रहा है तो ये बाउंड्री पर होता है एट द बाउंड्री आकरिंग एट द बाउंड्री ठीक है तो द बाउंड्री द बाउंड्री इज ऑल्सो नोन एज सरफेस और इंटरफेस द बल्ब फेजेस में भी प्योर कंपाउंड बल्ब फेजेस क्या हो सकते हैं प्योर कंपाउंड हो सकते हैं या सोल्यूशन हो सकते हैं जो बल्ब फेज का मतलब बल्ब फेज का मतलब होता है कि जिसके ऊपर ऑन विच बल्ब फेज का मतलब होता है बच्चे जिसके ऊपर ऑन विच द एडजॉर्शन आकर्स आकर जिसके ऊपर एडजॉर्शन होगा ठीक है द इंटरफेस और सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाई पुटिंग अफन यानी एक हाइफन लगा देते हैं वो इंटरफेस को बताता है या स्लैश लगा देते हैं टू बिल्ड टू जो है बल्क फेज टू फेज इन्वॉल्व दो फेज इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच में हम ये स्लैश लगा देते हैं देर इज नो इंटरफेस बिटवीन द गैसेस एंड द मिसबल लिक्विड तो मिसबल लिक्विड और गैसेस के बीच में कोई भी इंटरफेस नहीं होता है द इंटरफेस इज यूजली अ फ्यू मालिक्यूल थिक तो फ्यू मालिक्यूल थिक ही होता है ये इंपॉर्टेंट है इंटरफेस जो है थोड़ा ही थिक होता है बट द एरिया एरिया बहुत बड़ा होता है द एरिया ऑफ इंटरफेस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बल्क फेजेस तो साइज पे डिपेंड करता है जैसे अगर अगर आप कोई चीज ग्रेन्यूलर ले रहे हो कोई चीज ग्रेन्यूलर ले रहे हो तो उसकी साइज जो है सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है यही चीज अगर आप सॉलिड फॉर्म में ले लोगे किसी को अगर सॉलिड ले लोगे सपोज करो एक सॉलिड फॉर्म में आपने ले लिया तो इसका जो है सरफेस एरिया कम हो जाएगा इसका सरफेस एरिया कम है इसी को तोड़ दो क्रश कर दो तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ग्रेन्यूलर फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ जाता है ठीक है द इंपॉर्टेंट फिनोमिना विच टेक प्लेस एट द इंटरफेस जो भी इंटरफेस पे फेनोमिना होते हैं उनमें कौन कौन से फेनोमिना होते हैं डिजोल्यूशन होती है इंटरफेस पर क्रिस्टलाइजेशन होती है क्रोजन भी इंटरफेस पर होती है हाइड्रोजीनस कैटलिसिस जो होती है वो इंटरफेस होती है और इलेक्ट्रोड प्रोसेस जो हम इलेक्ट्रोड डालते हैं और उस पर इलेक्ट्रोड पर हम अलग अलग हम रिएक्शन कराते हैं याद है ना कैथोड पर कैथोड एंड एट एनोड एट कैथोड रिएक्शंस करते हैं तो वो भी क्या होती है सरफेस पर ही होती है द फेनोमेना हैज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट द फेनोमेना हैज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन इन इंडस्ट्री एनालिटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इन आवर डेली लाइफ डेली लाइफ में भी सरफेस केमिस्ट्री का बहुत योगदान है एडजॉर्प्शन क्या होता है समझेंगे एडजॉर्प्शन डेफिनेशन देखिए एडजॉर्प्शन का द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग देखो ध्यान से समझना अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग अट्रैक्ट करना एंड रिटेन करना ये सब यही सब लाइन से क्वेश्चंस बनेंगे यही सब लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग बैठा लेना उनको अट्रैक्ट करना और अपने ऊपर अपने सरफेस पर बैठा लेना तो एनी सब्सटेंस ऑन द सर्फेस ऑफ एन अदर सर्फेस ध्यान से द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग एनी सब्सटेंस किसी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करके और रिटेन करना कहां पर ऑन द सर्फेस ऑफ एनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन इट इज अर्फेस फिनोमिना ये सर्फेस फिनोमिना है क्योंकि सर्फेस पे होता है जबकि एबजॉर्बन जो होता है बच्चों वो बल्क फिनोमिना है वो अंदर चला जाता है ठीक है वो अंदर चला जाता है जैसे कि अगर आप तो एक कोई चौक का टुकड़ा ले लो चौक तो चौक का टुकड़ा इंक में डुबो दो एक चौक लेकर के इंक में डुबो दो ठीक ना एक आप चौक लीजिए और उसको ब्लू इंक में डुबो दीजिए तो क्या होगा देखें ये जब आप मान लीजिए आपने ये ब्लू इंक है इसमें आपने चौक ले लिया चौक में येलो कलर की चौक ले रहा हूं ठीक है और इसको इसमें डिप कर देते हैं ठीक है जब डिप कर देंगे तो आपको क्या दिखाई देगा 
ये पूरा चौक जो है वो ब्लोइश हो जाएगा वो पूरा चौक जो है बच्चों वो ब्लोइश हो जाएगा ठीक है ये ब्लू इंक था आपका ये ब्लू इंक था और इसको आपने डुबो दिया पूरा चौक जो है आपका ये ब्लूइश हो गया ठीक है लेकिन ये तो हो गया ऐसे पूरा ब्लू हो गया लेकिन इसको ब्रेक कर दो तोड़ो इसको इसको तोड़ो आप ठीक है तो तोड़ने पर क्या होगा जब इसको आप ब्रेक करते हो तो इसको जो सरफेस जो आपको दिखेगा ऐसे और वो जो है ब्लू कलर जो है वो ऊपर दिखाई देगा लेकिन अंदर जब आप सरफेस को ओपन करेंगे तो सरफेस आपको देखिए ये ऊपर का सरफेस है ये आपने तोड़ दिया ऐसे और एक टुकड़ा मान लीजिए ये है आपका ये दो टुकड़े में आपने तोड़ दिया ठीक है दो टुकड़े में आपने तोड़ दिया तो ये आपको ऐसे बाउंड्री के अंदर ये चीज समझिएगा ध्यान से तो जो हमारा ब्लू है जो ब्लू कलर है वो सरफेस पे दिखाई देगा वो सरफेस पे दिखाई देगा ब्लू कलर आपका सरफेस पे दिखाई देगा ठीक है लेकिन आपको अंदर जो है वो वेटनेस दिखाई देगी वेटनेस तक गीला पर आपको अंदर जो है उसकी वेटनेस दिखाई देगी यानी येलो मान लो इसको मैं येलो से दिखा रहा हूं आपको अंदर जो है वो वेटनेस दिखाई देगी ये कंडीशन तो इस कंडीशन को इस कंडीशन को हम कैसे समझेंगे तो एक्चुअली जो होता है जो जो हमारा इंक होता है वो एडजॉर्ब हो गया और जो पानी था उसमें द पिगमेंट द पिगमेंट इज एडजॉर्ब ओवर द सरफेस द पिगमेंट इज एडजॉर्ब ओवर द सरफेस एंड द वाटर द वाटर वाटर वो क्या हुआ वो एब्जॉर्ब हो गया तो एब्जॉर्बन और एडजॉर्बन में डिफरेंस था एबजॉर्बन और एडजॉर्बन में डिफरेंस ठीक है ना तो वाटर इज बीइंग एबजॉर्ब एंड द पिगमेंट इज बीइंग एडजॉर्ब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझिएगा इसको ध्यान से ठीक है बच्चों तो यहां से हम उस चीज को समझ सकते थे कि किस तरह से हमने क्या किया ये चौक था चौक को उसमें डिप किया ये क्या है चौक है इसको डिप किया इसको ब्रेक किया ये है आपका वाटर ये है ब्लू पिगमेंट ब्लू पिगमेंट जो है वो वो एड जॉर में है और वाटर जो है वो एब जॉर में है वो बल्ब में चला गया वो बल्ब फेनामेना है ठीक है एबजॉर्बन इज बल्ब फेनामेना और एडजॉर्बन इज सरफेस फेनामेना समझ में आ गई होगी बात द सब्सटेंस विच द सब्सटेंस ऑन विच एडजॉर्बन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट और जो जिस सरफेस का हो रहा है उसको एडजॉर्बेट कहते हैं एडजॉर्बेट ठीक है तो एडजॉर्बेट Which the substance which is being adsorbed जो adsorb हो रहा है और जो adsorb कर रहा है उसको adsorbent कहते हैं जो adsorb कर रहा है उसको हम लोग adsorbent कहते हैं तो substance on which एडजॉर्बन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट जैसे सिलिका जेल कैल्सियम कार्बोनेट चारकोल मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्टिवेटेड एल्यूमिना एटसेट्रा आर इंपॉर्टेंट एडजॉर्बेंट ये लोग एडजॉर्ब करते हैं फाइनली डिवाइडेड फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स हैव लार्ज सरफेस एरिया 
and show that show the uh, adsorbent property of adsorption to a large extent. ये गलत है थोड़ा सा गलत छप गया है इसको मैं काट देता हूं एंड शो द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉप्शन टू ए लार्ज एक्सटेंट लार्ज एक्सटेंट तक ये प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉप्शन दिखाते हैं बच्चों तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जैसे कि मैंने बताया कि आपको क्रश कर दिए किसी चीज को क्रश करके ग्रेनुलर बना लो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ठीक है इसीलिए सरफेस एरिया कोई चीज का बढ़ाना है तो उसको हम क्या करते हैं ग्राइंड कर देते हैं ग्राइंड कर देते हैं ठीक है उसका तो कोई अगर कोई अगर हमारा एक मारो टुकड़ा है एक टुकड़ा है ऐसे एक टुकड़ा है और इसको हम क्या किए ग्राइंड कर दिए ग्राइंडिंग और ये ऐसे टुकड़ा ऐसे 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 ग्रैनुलर फॉर्म में आ गया तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया आप खुद सोचो अगर इसको हम एक एक ऐसे इसको चार छोटे छोटे क्यूब्स में बांट दें तो ये मैथमेटिक्स लगाओगे तो भी जो है आपको सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा अगर इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें ऐसे क्यूब में ही तो आप देखेंगे कि इसका ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ठीक है ये जो मैथमेटिक्स भी लगा लोगे इसमें क्योंकि अंदर वाले सर्फेस भी एक्सपोज हो रहे हैं इसलिए अंदर वाले सरफेस भी एक्सपोज हो रहे हैं इससे सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया आप काउंट कर सकते हैं इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं वो बढ़ जाता है तो चारकोल सिल्का जेल एल्यूमिनियम जेल क्ले आर पोरस और पोरस जो होते हैं जिसमें जो छेद वाले होते हैं जैसे स्पंज स्पंज में होते हैं चारकोल जो होता है सिल्का जेल होता है एल्यूमिनियम जेल बहुत पोरस होता है अंदर अंदर उसमें जा सकती है एयर तो पोरस होते हैं तो अंदर अंदर एयर जाती है तो ज्यादा सर्फेस एरिया बढ़ गया है ना कोई चीज अगर क्या है पोरस है इसको तो अंदर के सर्फेस एरिया में भी आप घुस रहे हो और वो भी क्या है जैसे मान लो कोई अगर कोई जगह है कोई अगर एक गुफा टाइप की कोई जगह मान लो सपोज करो सपोज कीजिए कोई ऐसे है ये है कोई जगह मान लीजिए ये ऐसे कोई सॉलिड चीज है ठीक है ये बिल्कुल सॉलिड है तो सरफेस लिया इसका नाप लोगे ऊपर से अब क्या करो इसके अंदर अंदर छेद बना दो होल कर दो तो इसके अंदर वाली सरफेस भी तो एक्सपोज हो गए आपने क्या किया यहां से छेद करना शुरू किया ऐसे 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 घुमाते हुए फिर यहां से फिर यहां आते हुए फिर यहां से यहां आते हुए फिर इधर से इधर आते हुए फिर इधर से इधर आते हुए ऐसे सपोज करो ऐसे इस तरह से गए तो ये जो अंदर का सर्फेस एरिया जो होल है वो क्या किया उसने सर्फेस को अंदर के सर्फेस को भी एक्सपोज कर दिया तो उतना सारा सर्फेस एरिया बढ़ गया हो सकता है अंदर का सर्फेस एरिया कई गुना ज्यादा हो बाहर के सर्फेस एरिया से ठीक है ना तो ये बात ध्यान रखना चाहिए कि पोरस जो होते हैं जो पोर्स वाले होते हैं वो जो होते हैं सरफेस एरिया को वो बहुत गुड देयरफॉर दे आर गुड एडजॉर्बेंट तो जो पोरस सबसे होते हैं वो गुड एडजॉर्बेंट क्यों होते हैं ये समझिए चारकोल सिल्का जेल एलुमिना जेल क्ले एटसेट्रा पोरस एंड हैव लार्ज सरफेस एरिया देयरफॉर दे आर गुड एडजॉर्बेंट ध्यान रखिएगा इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात एक्सप्लेनेशन का हम करेंगे क्या जो हमारा एडजॉर्बेशन फिनमिना है उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे देखो तो होता क्या है सरफेस फिनमिना है जब कोई चीज जब कोई चीज जो है इसके अंदर ये देखो तो यहाँ पर एक मालिक्यूल है एक मालिक्यूल है इसके चारों तरफ अट्रैक्शन हो रहा है तो नेट अट्रैक्शन इस पर क्या है जीरो है और कोई सरफेस पर है तो जो बाहर तो कोई मालिक्यूल है ही नहीं तो अंदर वाले मालिक्यूल खींचेंगे इसको तो ये नेट नेट अट्रैक्शन नीचे की ओर जो है ये फील करेगा तो यहाँ पर जो आएगा इस जगह पर कोई आएगा उसको एक नेट अट्रैक्शन मिलेगा सपोज करो यहाँ पे कोई 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 एयर आ रहा है या कोई ऐसा पार्टिकल आ रहा है तो उसको अट्रैक्ट करेगा तो मालिक्यूल सर्फेस एक्सपीरियंस एंड नेट इनवर्ड फोर्स तो इन द इंटीरियर ऑफ अ लिक्विड और सॉलिड ध्यान से इन द इंटीरियर ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड मालिक्यूल एक्सपीरियंस अट्रैक्शन ऑन ऑल साइड बट मालिक्यूल एट द सर्फेस हैव नेबरिंग मालिक्यूल्स ओनली बिलो ऑन द साइड्स एंड ऑन द साइड्स ठीक है ना देखो तो यहाँ पर नीचे और बगल में साइड्स पर साइड तो इधर और इधर जो सर्फेस पर मालिक्यूल है उसके साइड में और नीचे की ओर ही केवल मालिक्यूल होते हैं जिसको अट्रैक्शन जो है उसको दे सकते हैं ठीक है तो देर आर नो मालिक्यूल्स एवर द सर्फेस और सर्फेस पर कुछ नहीं देर फॉर मालिक्यूल एंड देर फॉर मालिक्यूल्स एट द सर्फेस एक्सपीरियंस आ नेट अट्रैक्शन डाउनवर्ड्स एंड मूव टूवर्ड्स द इंटीरियर और नीचे की ओर जाते हैं ठीक है इसीलिए जो पानी का जो तल होता है वो कैसा होता है ऐसे थोड़ा सा थोड़ा सा जो है कर्वी होता है ठीक ना जो फिजिक्स में पढ़ते हो द अट्रैक्टिव फोर्स आर मोर प्रिडोमिनेट इन द बल्ब राधा दैन द सर्फेस सरफेस पे जो जो सरफेस की जो अब देखो एक होता है सरफेस फिर सरफेस टेंशन होता है तो ये जो दो हैं ये जो दो फोर्स हैं ये सरफेस टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो सरफेस टेंशन और जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा है इसलिए पानी का जो तल होता है वो थोड़ा सा क्या होता है कनकेविटी टाइप का होता है कनकेव होता है ओके चलिए
डिजॉप्शन क्या होता है ये समझिए डिजॉप्शन जो होता है बच्चों एडजॉप्शन का उल्टा रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब मटेरियल फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड डिजॉप्शन डिजॉप्शन इज अ रिवर्स ऑफ एडजॉप्शन तो डिजॉप्शन जो है बच्चों रिवर्स है जैसे कोई चीज कोई चीज अगर मान लीजिए एडजॉर्ब कर गई है आप किसी कई तरीके हो सकते हैं आप हीट कर दीजिए तो अगर कोई गैस एडजॉर्ब हुई है तो हीट करेंगे तो वो निकल जाएगी सारी गैस तो वो क्या होता है डिजॉप्शन और सॉप्शन क्या होता है सॉप्शन जो होता है बच्चे एडजॉप्शन एंड एडजॉप्शन एंड एबजॉप्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इट इज कॉल्ड सॉप्शन अब देखो इसका क्या इसका क्या वो है सिग्निफिकेंस है और समझेंगे कैसे जैसे कोई कॉटन है कॉटन मान लो ले तो कोई कॉटन और कॉटन जो है ऐसे ऐसे मान लो कॉटन है और उसको किसी इंक मान लो कहीं इंक गिर जाए गिर गई होती है तो उसको आप सुखा लेते हो तो आप देखेंगे कॉटन के आप देखेंगे कि कॉटन के एकदम सरफेस पर भी बूंदे दिखाई जाती हैं बूंदे ऐसे ऐसे बूंदे दिखाई जाती हैं सरफेस पे ऐसे और पूरा ये सरफेस पे और अंदर भी जो है ये ब्लूइश आता है तो अंदर जो हो गया है वो क्या है वो है एडजॉप्शन और जो सरफेस पे बूंदे पड़ी हुई है वो क्या है जॉप्शन वो है एडजॉप्शन तो इस फिनामिना को बोलते हैं सॉप्शन तो सॉप्शन क्या होता है जिसको एडजॉप्शन और एबजॉप्शन साइमल्टेनियसली अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं सॉप्शन ये ध्यान रहे ठीक है चलिए कंपेरिजन ऑफ एडजॉप्शन एंड सॉप्शन एडजॉप्शन और एडजॉप्शन और एबजॉप्शन में डिफरेंस समझिएगा एबजॉप्शन ये ए डी है और ये ए बी है है ना ए डी और ए बी एडजॉप्शन और एबजॉप्शन तो एडजॉप्शन और एबजॉप्शन में बेसिक डिफरेंस समझते हैं बच्चों हम लोग देखिए इट इज ए सर्फिस फिनामिना ये सर्फिस फिनामिना है एडजॉप्शन अकर्स ओनली एट द सर्फिस ऑफ द एडजॉर्बेंट और ये क्या है इट इट अकर्स थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मटेरियल इट इज ए बल्क फिनामिना कौन एबजॉप्शन इसमें देखो कंसंट्रेशन जो है एडजॉर्बेट ध्यान से समझिएगा जो एडजॉर्ब हो रहा है जो एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन एट द सर्फेस पर ज्यादा होता है और बल्क में बहुत कम होता है तो द कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट एट द सर्फेस एंड इन द बल्क इज डिफरेंट द कंसंट्रेशन इज थ्रू आउट द सेम यानी एबजॉर्बशन में कंसंट्रेशन पूरा थ्रू आउट सेम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको हम लोग क्या करेंगे हाईलाइट करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट एट द सरफेस एंड द बल्क इज डिफरेंट द कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट रेट ऑफ एडजॉर्बशन इज इनिशियली हाई अब यहाँ पे रेट की बात भी हम लोग करेंगे और आगे और पढ़ेंगे तो कह रहा है रेट ऑफ जो हमारा रेट होता है एडजॉर्बशन का वो इनिशियली हाई होता है फिर डिक्रीज करता है देन डिक्रीज टिल इक्लिब्रियम इज ऑप्टेंड तो बाद में घटते रहता है और इक्लिब्रियम तो रेट ऑफ और रेट ऑफ एबजॉर्बशन रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस ये घटता बढ़ता नहीं है एक ही रेट से जब तक प्रोसेस होगा तब तक होता रहेगा ठीक है ना और ये सरफेस फिनामिना है और ये बल्क फिनामिना है बच्चों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये जो डिफरेंसेस हैं ये मैंने आपको लिखवाए चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एडजॉप्शन इन एक्शन ध्यान से समझिएगा बहुत से क्वेश्चन पूछे आते हैं वेन गैसेज लाइक ओ अगर हमारा ऑक्सीजन है एच है हाइड्रोजन है सी है सीओ है अमोनिया है सीओ गैस है एटसेट्रा आर टेकन इन अ क्लोज वेसल इनको क्लोज वेसल में ले लीजिए ठीक है इन अ क्लोज वेसल तो मैं इसको मिटा रहा हूं तो मैं सारा जो है कलर ही कर दूंगा तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज उसी को हम लगाएंगे आर टेकन इन द क्लोज वेसल कंटेनिंग पाउडर चारकोल क्या लिया गया है लोग पाउडर चारकोल हम क्लोज वेसल में कर रहे हैं और पाउडर चारकोल ले रहे हैं क्या ले रहे हैं बच्चों हम लोग पाउडर चारकोल ले रहे हैं तो पाउडर चारकोल का क्या सिग्निफिकेंस है क्योंकि वो सरफेस एरिया बढ़ा देगा और अच्छा एडजॉर्बेंट भी है ठीक ना लेकिन सबके लिए होता है कि नहीं होता है देखेंगे इट इज फाउंड दैट प्रेशर जैसे हमने ये गैसेस लिए थे इस तरह की गैस मान लो इस तरह की कोई गैस नहीं आपने ले लिया और देखा कि प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है घट गया ये ऐसा क्यों होता है गैसेज जो है वो एडजॉर्ब हो गई सर्फेस ऑफ द चारकोल पे और प्रेशर किसकी वजह से होता है आप जानते हैं गैसेज की वजह से होता है तो गैसेज जो उसके अंदर थी गैसेस जो उसके अंदर थी वो कहा जाके बैठ गई वो उसके सरफेस पे जाके बैठ गई मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको इधर देखिए मैं आपको यहाँ पे इसका आपको नजारा दिखाता हूँ ये मान लीजिए क्लोज वेसल है इसमें आपने कुछ गैस डाले हुए थे वो गैस रैंडम अपना और आपने इस पे बैरोमेट्रिक बैरोमीटर लगा के इसको प्रेशर भी इसका चेक कर लिया था ठीक प्रेशर कुछ था इसका इसका कुछ प्रेशर अपना रहा होगा ठीक सपोज कीजिए ऐसा रहा था प्रेशर इसका अब आपने क्या किया इसमें चारकोल अब इसमें चारकोल रख दिया आपने 
इसलिए आपने चार को लग दिया और भी पाउडर चार को लग दिया क्रश किया हुआ ये एक मिनट में इसमें चार को लग अब क्या हुआ कि जो हमारे मालिक्यूल्स थे गैस के वो क्या किए जा करके इस पे एडजॉर्ब हो गए मालिक्यूल क्या हुआ बच्चे एडजॉर्ब हो गए तो अगर मैं रेड से बनाता हूं मालिक्यूल्स को तो मालिक्यूल्स हमारे ये हैं सपोज करो मैं रेड से ही बना देता हूं इनको हमारे जो गैसियस मालिक्यूल्स थे उनको मैं रेड से दिखा रहा हूं तो मालिक्यूल्स एडजॉर्ब हो गए तो अब सरफेस अब जो है यहाँ पर कम हो गया हमारे पास जो गैस मालिक्यूल्स है वो कम हो गए तो अब प्रेशर भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा प्रेशर भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा प्रेशर इधर जो है कम हो गया कम डिफरेंस हो गया इधर का आर्म जो है जो लेफ्ट का आर्म बहुत नीचे गया था अब लेफ्ट का आर्म थोड़ा सा ऊपर आ गया ये हो गया ठीक इस तरह से हो गया तो प्रेशर जो है कम हो गया तो प्रेशर डिक्रीज ये क्या थे यहां पे रखा गया क्या हमारा चार कोल ठीक और ये हमारे गैसेस गैसेस तो यही बात बता रहे हैं यहां पे तो गैस एडजॉर्ब होते हैं और सरफेस और प्रेशर कम हो जाता है तो ये एक फेनामेना है जिसको हम लोग को स्टडी करते हैं और ये इंपॉर्टेंट चीज है दूसरा है मिथाइलिन ब्लू ये डाई है ऑर्गेनिक डाई है आप जानते हैं मिथाइलिन ब्लू को जो बायो वाले बायो वाले बच्चे होंगे और अच्छे से जानते होंगे मिथाइलिन एक ऑर्गेनिक डाई है इट्स सोल्यूशन इज ब्लू व्हेन एनिमल चारकोल जब एनिमल चारकोल लेते हैं एनिमल चारकोल इज एडेड इन द ब्लू सोल्यूशन इट इज ऑब्जर्व दैट द फिल्ट्रेट बिकम्स कलरलेस यानी वो सारा जो ब्लू मिथालिन ब्लू था वो चारकोल एनिमल चारकोल ने क्या किया एडजॉर्ब कर लिया इट इज बिकॉज द ऑर्गेनिक डाई गेट्स एडजॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ द एनिमल चारकोल तो बहुत ही शानदार बात है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वस सोल्यूशन ऑफ रॉ सुगर इज डार्क कलर्ड ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा भी है और क्योंकि मैं बहुत छोटा था तभी देखा था मिथाइल मिथाइल ब्लू का तो प्रैक्टिकल किया है और और भी प्रैक्टिकल किए हुए हैं लेकिन जो है रॉ शुगर वाला जो बात थी वो बहुत बचपन में ही छोटा था मैं तभी देखा था तो वो बड़ा सा एक एक फैक्ट्री थी जहां पे मिश्री बनती थी मिश्री बनती थी और वहां पर रॉ शुगर को पहले जाते थे उसको गर्म करते थे खूब तो वो ब्राउनिश कलर का होता था फिर बाद में उसमें एक पाउडर डालते थे जिससे कि फिर वो कुछ 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 जो है वो एक लेदर टाइप का आता था उसको छान के निकाल लेते थे बाद में वही जो फिल्ट्रेट होता था उसको फिर वो क्रिस्टलाइजेशन के लिए छोड़ते थे और वो एकदम व्हाइट व्हाइट बिल्कुल क्रिस्टल मिश्र की तीन चार दिन पांच दिन बाद वो क्रिस्टलाइज होकर निकलती निकल थी बहुत अच्छा लगता था देखकर के हम लोगों को तो व्हेन दिस डार्क सोल्यूशन इज पास ओवर बेड्स बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल सोल्यूशन बिकम कलरलेस इट इज बिकॉज द कलरिंग मेटीरियल गेट एडजॉर्ड बाई द एनिमल चारकोल और फिर वो चारकोल जो पाउडर डालते हैं एनिमल चारकोल डालते हैं उसको ऐसे पाउडर को छीट देते थे बड़े से कड़ाई में और फिर उसको जो है छान करके वो वो एडजॉर्ब कर लेता था और थोड़ा सा ऊपर ऊपर तैर देने लगता था जैसे जैसे दूध की मलाई होती है उस तरह से वो तैर देने लगता था और उसको छान करके निकाल लेते थे और छान कर निकाल लेते थे फिर वो एक एक जो है वो क्लियर क्लियर सॉल्यूशन बनता था ठीक है द एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल हम अपने वॉशरूम वगैरह में सिलिका जेल रखते हैं जिससे कि अंदर वॉशरूम के डैम्पनेस ना हो पाए और जो है वहां पर वहां पर जो है चूंकि वहां पर पानी का काम होता है नहाते धोते हम लोग हैं तो उस समय क्या होता है पूरी जो उडन आर्टिकल्स होते हैं वो खराब होने का भी खतरा होता है इसलिए वॉशरूम में लोग नमक रखते हैं तो लोग लोग कहते हैं कि ये वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा है नमक रखना तो एक्चुअली वास्तु यही है कि वो साइंटिफिकली वास्तु है और वो क्या करता है नमक भी क्या होता है हाइड्रो आका वो पानी को डेरिक्वेशन होता है ना वो पानी को जो है वो एब्जॉर्व करता है ठीक है तो वो जो है पानी को एब्जॉर्व करता है तो हमारे जो वेपर्स होते हैं उनको एब्जॉर्व करता है तो आप सिल्का जेल रखते हैं तो सिल्का जेल आजकल मिलके मार्केट में मिलते भी है आप ला करके उसको रख दीजिए तो वो क्या करते हैं जो एडजॉर्ब कर लेते हैं और हम जो कोई चीज कोई चीज खरीदने आते हैं कोई लेदर का सामान लेदर का बैग या शूज वगैरह खरीदते हैं कुछ ऐसी या फिर किसी किसी आप उसमें देखेंगे जो हमारे जो मेडिसिन आते हैं उसमें भी पैकेट्स में रखे होते हैं सिलिका जेल्स ठीक है 
तो वो एडजॉर्ब कर लेता है वाटर मॉलिक्यूल को ठीक है अब आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्बशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्बशन ये क्या है भाई ये क्या बात आ रही है देखो पॉजिटिव होता है जब कंसेंट्रेशन जो एडजॉर्बेट क्या है वो सरफेस पे ज्यादा हो बल्क में कम नेगेटिव क्या होता है जब सरफेस में कम हो और अंदर ज्यादा हो उल्टा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना ध्यान से इन पॉजिटिव एडजॉर्बशन कंसेंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट ऑन द सर्फेस ऑफ द एडजॉर्बेंट इज ग्रेटर देन कंसेंट्रेशन द बल्क और निगेटिव एडजॉर्बशन क्या होता है द कंसेंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट द कंसेंट्रेशन द कंसेंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट इज लेस ऑन द सर्फेस दैन इन द बल्क तो निगेटिव एडजॉर्बशन अकर्स इन केस ऑफ सोल्यूशन ठीक है तो निगेटिव एडजॉर्बशन जो है वो सरफेस में कम होता है और अंदर बल्क में ज्यादा होता है तो ध्यान रखिएगा इस चीज को बस ऐसे ही ध्यान रखना कि पॉजिटिव और निगेटिव एडजॉर्बशन होता क्या है टाइप्स ऑफ एडजॉर्बशन आएंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्बशन देखिए टाइप्स ऑफ एडजॉर्बशन दो विशेष प्रकार के होते हैं जिनपे हम डिटेल में डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो एडजॉर्बशन इज ऑफ टू टाइप्स एक होता है फिजिकल एडजॉर्बशन या फिजिकल एडजॉर्बशन बोलते हैं या फिजिज ऑप्शन बोलते हैं इसी को हम फिजियोज ऑप्शन या फिजोज ऑप्शन बोलते हैं फिजिज ऑप्शन ठीक है ना और एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन या इसको केमिज ऑप्शन बोलते हैं केमिज ऑप्शन तो दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फोर्सेस तो किस पर बेस्ड है ये बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट यानी एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है उस पर ये डिपेंड करता है उस पर ये बेस्ड होता है ठीक है बच्चों फिजिकल एडजॉर्बशन या फिजिज ऑप्शन में देखो ये फिजिज ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है वो पीछे स्पेलिंग थोड़ी गलत थी तो फिजिज ऑप्शन या फिजिकल एडजॉर्बशन देखो इन दिस फिजिकल में क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ एडजॉर्बशन इसमें क्या होता है एडजॉर्बेट इज हेल्ड ऑन द सर्फेस बाई वीक वाल फोर्स यानी कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता फिजिकली बस वो क्या है वीक वाल फोर्स से अट्रैक्टेड है कोई केमिकल बाद नहीं बनता और जो जो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम वो बहुत कम होता है अबाउट 40 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है लगभग ठीक है ना और इसमें जो है इस प्रोसेस में कोई चूंकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो कोई एक्टिवेशन एनर्जी भी नहीं होती है एक्टिवेशन एनर्जी लगभग जीरो ही होती है और फिजिकल एडजॉर्बन जो है वो आ, हर एक गैस और सॉलिड के बीच में हो सकता है ठीक है तो ये स्पेसिफिक नहीं है स्पेसिफिक का होता है अगर कोई कोई अगर केमिकल बॉन्ड बन रहा होता कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा था तो उसको स्पेसिफिक कहते हैं लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होता कोई भी गैस जो है किसी भी सॉलिड पर एडजॉर्ब हो सकती है ठीक है ना चलिए इसको पढ़ते हैं इन दिस टाइप ऑफ एडजॉर्बन एडजॉर्बेट इज हेल्ड ऑन द सर्फेस बाई सबसे इंपॉर्टेंट वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई केमिकल बॉन्ड नहीं नो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता ठीक है ना देर फोर हीट ऑफ एडजॉर्बन इज लो हीट ऑफ एडजॉर्बन क्योंकि हल्का सा अट्रैक्शन है तो हीट ऑफ एडजॉर्बन क्या बहुत कम होती है चालीस किलो जूल पर मोल बहुत कम है द प्रोसेस हैज लो एक्टिवेशन एनर्जी क्योंकि कोई केमिकल बॉन्ड बन ही रहा है तो लो एक्टिवेशन एनर्जी का सकते ऑलमोस्ट जीरो होता है फिजिकल एडजॉर्बन टेक्स प्लेस बिटवीन बिटवीन एवरी गैस एंड सॉलिड दस इट इज नॉट स्पेसिफिक इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर इट इज अ रिवर्सबल एंड फास्ट प्रोसेस रिवर्सबल भी होता है और फास्ट भी होता है ठीक है जैसे अगर हीट कर दो तो सारा गैस उड़ जाएगा फिजिज ऑप्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड इंक्रीजेस ध्यान से इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर प्रेशर बढ़ाओगे तो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उड़ जाएंगे सारी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो ये समझिएगा ध्यान से फिजिकल एडजॉर्बन क्या होता है या फिजिज ऑप्शन क्या होता है इसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनती इसलिए जो अट्रैक्शन से ये नया जो इंट्रैक्शन हो रहा है हम लोग जानते हैं ना कि जब स्ट्रांगर इंट्रैक्शन होता है तो क्या होते हैं एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक होता है तो यहाँ पर भी पहले की तुलना में कोई गैस है गैस अगर किसी सर्फेस से बैठ जा रही है तो इंट्रैक्शन तो हुआ इंट्रैक्शन तो हुआ लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना की केमिकल बॉन्ड में होता है तो यहाँ पर जाके सिर्फ वन और फर्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाके के चिपक गया गैस उस पर ठीक है और चिपक गया और वो क्या है वो आपका रिवर्सबल भी है जैसे उसको आप हीट कर दोगे तो गैस उड़ भी जाएगी तो उसमें चूंकि कोई कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है इसलिए बहुत ज्यादा हीट रिलीज नहीं होती है कोई केमिकल बॉन्ड कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी की हमको को आवश्यकता भी नहीं है कि एक्टिवेशन एनर्जी जानते हो ना किस रिएक्शन को शुरू करने के लिए किस रिएक्शन को शुरू करने के लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी स्टार्टिंग में देनी पड़ती है 
वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है और वो चाहे एक्टोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो उसको वो चाहिए ही चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही चाहिए होती है ठीक है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है किसी रिएक्शन को शुरू करने के लिए आवश्यक मिनिमम ऊर्जा मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं ठीक है मेरे बच्चों देखो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर फेवर्स डिज ऑप्शन अगर आप प्रेशर लो है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर फेवर्स डिज ऑप्शन डिज ऑप्शन को फेवर करता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे और प्रेशर कम कर दोगे तो उड़ जाएंगे गैसेस एडजॉप्शन इज जनरली ध्यान से एडजॉप्शन इज जनरली एक्सोथर्मिक वाइल डिज ऑप्शन इज एंडोथर्मिक डिज ऑप्शन को अगर हीट देना पड़ता है हीट दोगे तो वो चीजें निकल जाएंगी इसका मतलब डिज ऑप्शन जो है वो क्या है एंडोथर्मिक है फिजिकल एडजॉप्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी मालिकुलर लेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टी मालिकुलर लेयर मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर इसको थोड़ा समझाना जरूरी है क्योंकि केवीज ऑप्शन वो यूनी मालिकुलर लेयर होता है केवीज ऑप्शन जो होता है वो यूनी मालिकुलर होता है ठीक है ये ध्यान रहे ये बात ध्यान रहे बच्चों देखो जैसे मान लो एक कोई सरफेस है तो मल्टी मालिकुलर मतलब मल्टी मालिकुलर मतलब कि एक मालिक्यूल के ऊपर दूसरा दूसरे के ऊपर तीसरा तीसरे पर चौथा इस तरह से वो ये मान लो सरफेस है जिस पर हमारा एडजॉप्शन हो रहा है तो जो हमारा जो भी चीज एडजॉर्ब हो रही होगी जो भी चीज एडजॉर्ब हो रही है उसके सपोज करो एक लेयर हमारा ये आ गया पहला लेयर आया ठीक है पहला लेयर आया ये चीज उसके ऐसे फिर दूसरा लेयर इसके ऊपर चढ़ेगा दूसरा लेयर भी इसके ऊपर आएगा फिर तीसरा लेयर इसके ऊपर आएगा ऐसे लेयर के ऊपर लेयर जो है वो एक स्टैक होते जाएंगे तो इसलिए हम बोलते हैं इसको मल्टी मालिकुलर लेयर मल्टी मालिकुलर बोलते हैं मल्टी मालिकुलर लेयर्स और इसको हम वॉन्डर वॉल एड जॉप्शन भी कहते हैं और जो प्रेशर बढ़ाते हो एक्चुअली प्रेशर बढ़ाओगे हाई प्रेशर करोगे तो एक लेयर के दूसरा लेयर चिपकते चल जाएगा आप जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये बात साबित करता है कि एडजॉप्शन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि देखो वट इज डेल्टा एस डेल्टा एस जो है वो एंट्रोपी पे चेंज होता है ध्यान समझिएगा डेल्टा एस क्या होता है चेंज इन एंट्रोपी यानी डेल्टा एस इजिकल टू हूं एस टू माइनस एस वन का और एंट्रोपी क्या होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस यानी रैंडमनेस की डिग्री हम जिसमें नापते हैं उसको हम एंट्रोपी वर्ड से संबोधित यानी उसको हम बताते हैं ठीक है कि एंट्रोपी इसकी है तो जब पहले तो गैस था वो उड़ रहा था हवा में अब आपने क्या किया एक सरफेस पर बैठा दिया इसको यानी एंट्रोपी कम हो गई तो डेल्टा हमारा एस टू इज स्मॉलर देन एस वन एस टू इज स्मॉलर देन एस वन तो डेल्टा एस इज इक्वल टू निगेटिव ये निगेटिव आएगा और किसी भी किसी भी स्पॉन्टेनियस फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फॉर एनी स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो कि अपने आप हो सके या थोड़ा ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता हो या थोड़ा सा ट्रिगर कर दे थोड़ा सा स्टार्ट कर दे और अपने आप फिर होता चला जाए उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं तो फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी इजिकल टू निगेटिव डेल्टा जी निगेटिव ही होता है तो खुद सोचो आप अगर हमारा डेल्टा जी डेल्टा जी को निगेटिव चाहिए हमें टू टू गेट डेल्टा जी निगेटिव क्या है हमारे पास वी हैव तो हमारा डेल्टा एस तो हमारा डेल्टा एस क्या है डेल्टा एस इज निगेटिव क्योंकि एडजॉप्शन हो रहा है है ना तो हमारे डेल्टा एच को क्या है डेल्टा एच को हाईली निगेटिव होना पड़ेगा डेल्टा एच शुड बी हाईली निगेटिव नेगेटिव तब जाकर के ये पूरा पूरा नेट नेट नेगेटिव आएगा आप करके देख सकते हो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस ठीक है तो डेल्टा एस अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव के पॉजिटिव हो गया ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया है ना और पूरा टर्म अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको बहुत निगेटिव बहुत ज्यादा निगेटिव होना पड़ेगा इनसे ज्यादा निगेटिव होने होना पड़ेगा तभी तो डेल्टा जी निगेटिव आएगा है ना ये बात ध्यान रखिएगा ये पूरा टर्म अगर पॉजिटिव हो गया यानी माइनस है और ये माइनस है माइनस माइनस प्लस हो गया 
और ये भी अगर प्लस होगा तो प्लस प्लस मिलकर प्लस ही तो देगा यानी एंडोथर्मी ये या डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आ जाएगा तो डेल्टा एच जो होता है और हम जानते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा एच क्या है निगेटिव है यानी ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो हमारा हमारा जो एडजॉप्शन है इसे इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन और देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिज ऑप्शन फिजिज ऑप्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी मतलब कोई भी गिवन एडजॉर्बेंट डज नॉट शो एनी प्रिफरेंस फॉर पर्टिकुलर गैस यानी किसी पर्टिकुलर गैस के लिए कोई प्रिफरेंस नहीं दिखाता क्योंकि वॉन्डरवाल फोर्स सबके लिए बराबर है सबके लिए सेम है वॉन्डरवाल किसी में कोई भेद नहीं करता वॉन्डरवाल सबके बीच में होता है तो वॉन्डरवाल जो है यूनिवर्सल फोर्स ऑफ यूनिवर्सल तो फिजिज और फिजिज ऑप्शन जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं तो ये बात हो गई कि फिजिज ऑप्शन होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी नेचर ऑफ एडजॉर्बेट ध्यान से एडजॉर्बेट मतलब जो एडजॉर्ब हो रहा है इन जनरल इजिली लिक्विफेबल गैसेज ऐसी गैसेज जो आसानी से लिक्विफाई हो जाए आसानी से क्या हो जाए गैस से लिक्विड बन जाए वो क्या होंगी भाई जो आसानी से गैस से लिक्विड बन जाती है तो थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे वो आराम से क्या होंगी वो एडजॉर्ब हो जाएंगी ठीक है दैट इज विथ हायर क्रिटिकल टेम्परेचर हायर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है कि जो जिस टेम्परेचर के जिस टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर है तो आप कितना भी प्रेशर लगा करके उसको आप क्या कर सकते हो उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते हो वट इज क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एब विच वी कैन नॉट वी कैन नॉट लिक्विफाई एनी गैस बाई अपलाइंग एनी अमाउंट ऑफ प्रेशर तो हाई अगर हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है इसका मतलब क्या है टेम्परेचर रेंज ज्यादा है यानी ज्यादा टेम्परेचर पर भी आप उसको क्या कर सकते हो लिक्विफाई कर सकते हो ये हायर क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा टेम्परेचर पर भी उसको आप लिक्विफाई कर सकते हो अगर किसी चीज का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता तो यानी उस उस टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर है सपोज करो किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस है तो आप वन डिग्री सेल्सियस पर भी वन डिग्री सेल्सियस पर कितना भी प्रेशर लगा लोगे उसको आप लिक्विफाई नहीं कर पाओगे ठीक है ना तो किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर अगर बहुत कम है इसका मतलब उसके ऊपर सपोज करो उसका किसी का चीज किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर अगर फाइव डिग्री सेल्सियस है तो रूम टेम्परेचर पे तुम कभी उसको जो है उसको लिक्विफाई नहीं कर पाओगे रूम टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आपको टेम्परेचर पहले उस लेवल तक लाना पड़ेगा उसे क्रिटिकल टेम्परेचर तक लाना पड़ेगा या उससे कम करना पड़ेगा तब आप प्रेशर ला करके क्या करोगे उसको लिक्विफाई करोगे तो किसी का टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो बीस डिग्री सेल्सियस है तो बीस डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है बहुत अच्छा हो गया तो हाई टेम्परेचर यानी उन्नीस डिग्री सेल्सियस पर भी तुम क्या कर सकते हो उसको लिक्विफाई कर सकते हो ट्वेंटी पर भी लिक्विफाई कर सकते हो अठारह पर भी लिक्विफाई कर सकते हो यानी अच्छा खासा आपको मौका मिल गया तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो आसानी से लिक्विफाई होगी और इजिली वो एडजॉर्ब भी होगी इट इज बिकॉज वॉन्डरवाल फोर्स आर स्ट्रॉगर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं देखिए आप लोगों के नोट्स को मैं बना ही दिया हूं तो उस पर अंडरलाइन भी कर दे रहा हूं तो फिजिज ऑप्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं नॉन स्पेसिफिक होते हैं और जो इजिली लिक्विफेबल जो गैसेस होती हैं हायर क्रिटिकल टेम्परेचर वाले गैस होते हैं वो रेडली एडजॉर्ब होती है क्योंकि वॉन्डर वाल फोर्स स्ट्रांगर होता है नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर तो इसमें रीजन भी दिया जाता है आपके आपके एंसर्स में इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है अब देखिए फिजिकल एडजॉर्बन फिजिकल ऑप्शन जो होता है वो रिवर्सिबल इन नेचर होता है यानी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अगर मान लो सॉलिड सॉलिड जो है गैस सॉलिड पर गैस एडजॉर्ब हुआ है तो गैस और सॉलिड का यहाँ पे क्या बन गया एडजॉर्ब एड, और एडजॉर्बेट का यहाँ पे रिलेशन बन गया और हीट निकल गई लेकिन आप क्या कर देंगे अगर हीट फिर से दे देंगे तो फिर से जो है क्या होगा रिवर्स हो जाएगा तो फिजिकल ऑप्शन फिजिकल एडजॉर्बन ऑफ गैस बाई सॉलिड इज जनरली इज जनरली रिवर्सबल फिजिकल एडजॉर्बन इंक्रीज ध्यान से फिजिकल एडजॉर्बन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर सही बात है इट इज इन अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल क्यों होते हैं ऐसे देखिए क्योंकि जब वो एडजॉर्ब होता है तो टेम्परेचर निकलता है रिलीज करता है टेम्परेचर रिलीज करता है तो मैंने बताया था कि जो टेम्परेचर जो आग उगल रहा हो उसको आग दोगे जो आग उगल रहा हो यानी जो हीट निकाल रहा हो उगल रहा हो उसको और उसको हीट मत दो उसको हीट उसका हीट खत्म कर दीजिए तो जो चीज वो उगल रहा है कोई कोई एक्सोथर्मिक रिएशन हीट उगलता है तो उसको हीट नहीं देना है उसको ठंडा करना है राइट तो लिटरेचर लिटरेचर पर यही कह रहे हैं ओके अच्छा तो सरफेस एरिया बढ़ाते हो तो क्या होता है ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट ग्रेटर इज द एडजॉर्बन जितना ज्यादा सर्फिस एरिया होगा एडजॉर्बन उतना अच्छा
एंथेल्पी ऑफ एडजॉप्शन इज क्वाइट लो क्योंकि वीक वंडर ऑल फोर्सेस होते हैं इसलिए हीट जो एसोसिएटेड होता है वो बहुत कम होता है तो एक एक जनरल अट्रैक्शन है वीक वंडर ऑल फोर्सेस है बहुत कम अट्रैक्शन होता है वो कम फोर्स है 40 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है इसलिए वो उतना हीट निकलता नहीं है तो एंथेल्पी ऑफ एडजॉप्शन भी कम होती है किसमें फ्रीजिज ऑप्शन में केमिज ऑप्शन और केमिकल एडजॉप्शन या केमिज ऑप्शन और लैंग म्यूर एडजॉप्शन मैं एक मिनट का आपको ब्रेक दे रहा हूं वॉशरूम से आ रहा हूं तब तक इसको आप पढ़िए केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिज ऑप्शन और लैंग म्यूर एडजॉर्प्शन
सॉरी बच्चों केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन या लैंड न्यूर एडजॉर्प्शन ये समझिए इसमें ये फिजिक ऑप्शन से अलग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना इसमें बहुत स्पेशल बातें हैं इन दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन द एडजॉर्बेट द एडजॉर्बेट इज हेल्ड ऑन द सर्फेस बाई फोर्सेज सिमिलर टू दैट ऑफ अ केमिकल ये बात इंपॉर्टेंट है एंड अ सर्फेस कंपाउंड इज फॉर्म तो केमिकल बॉन्ड बनता है और इस सर्फेस पर एक कंपाउंड बनता है अभी तक ऐसी बात नहीं थी ठीक है तो यानी जो एडजॉर्बेट है वो एडजॉर्बेंट के सर्फेस पर एक कंपाउंड बना देता है सर्फेस कंपाउंड बोलते हैं और हीट ऑफ एडजॉर्बन हाई होता है अबाउट फोर हंड्रेड किलो जूल पर मोर होता है क्योंकि वहां पर केमिकल बॉन्ड बन रहा है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनता है न्यू सर्फेस कंपाउंड इज फॉर्म ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोसेस इज हाई एंड केमिकल एडजॉर्प्शन डज नॉट टेक प्लेस बिटवीन एवरी गैस एंड सॉलिड यानी स्पेसिफिक होते हैं दस इट इज स्पेसिफिक इन नेचर एंड इिवर्सबल होते हैं और स्लो प्रोसेस होता है बहुत शानदार बात बहुत शानदार बात इसको ध्यान से समझिएगा ठीक है केमिज ऑप्शन जो केमिज ऑप्शन होता है इंक्रीजेस इनिशियली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेस देखो बहुत हाई टेम्परेचर है तो अभी आप कह रहे हैं कि सर अभी आपने मैंने बोला था कि जो हीट उगल रहा हो इसको हीट मत दो तो यहां पे कैसे हो रहा है केमिज ऑप्शन इंक्रीजेज इनिशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेस यानी ग्राफ अगर देखा जाए तो पहले इंक्रीज होगा और तब डिक्रीज करेगा ठीक है ये कैसा ग्राफ हो गया ऐसा ग्राफ होगा ऐसा इसलिए क्योंकि केम, केमिकल बॉन्ड बन रहा है इसलिए इसको कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए और उस एक्टिवेशन एनर्जी के लिए वो बढ़ता है थोड़ा सा तो शुरू में उसको एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी इसको चाहिए केमिकल बॉन्ड चूंकि बनना है इसलिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए अगर नहीं बनता केमिकल बॉन्ड तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी उसको जरूरत नहीं होती लेकिन यहां पर इसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है ठीक है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए जबकि फिजिज ऑप्शन में क्या था फिजिज ऑप्शन में ग्राफ ऐसा होता ठीक है फिजिज ऑप्शन में कि टेम्परेचर पहले अगर आप टेम्परे सॉरी टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज करते तो वो घट जाता है ना घटता और हमेशा ही घटता राइट तो इसको मैं मिटा दू तो टेम्परेचर जो है आप जब है फिजिज ऑप्शन में क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते तो गिरता घटता तो वो घटता ओके लेकिन यहां पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है तो क्यों होता है बिकॉज केमिज ऑप्शन में जो होता है केमिज ऑप्शन इनकम केमिज ऑप्शन रिक्वायर्स सब एक्टिवेशन एनर्जी लाइक मोस्ट ऑफ द अदर एक्शन केमिज ऑप्शन रिएक्ट ऑप्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिज ऑप्शन ये ऑप्शन काट दो ये ऑप्शन काटिए यहां पर भी ये ऑप्शन काटिए यहां ठीक तो केमिज ऑप्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनिमालिकुलर लेयर यही हमने डिस्कस किया था कि इसमें यूनिमालिकुलर लेयर लेयर बनती है जबकि फिजिज ऑप्शन में कई लेयर बनती है उसका कारण क्या है कि एक बार जब केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो दूसरा केमिकल बॉन्ड बनाने की जगह ही नहीं ठीक है तो इसकी वजह यही है बच्चों की एक बार जब केमिकल बॉन्ड बन गया तो फिर जगह खत्म हो गई तो यूनिमालिकुलर लेयर जिसे बनता है बिकॉज वंस द वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नो अदर रिएक्शन कैन अकर कोई और रिएक्शन अकर नहीं करेगा ठीक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिज ऑप्शन केमिज ऑप्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए हाई स्पेसिफिसिटी हाई स्पेसिफिसिटी केमिज ऑप्शन अकर्स ओनली वेन देर इज 
possibility of chemical bonding between the adsorbate and adsorbent bahut important baat yani ek chemical bond banna zaruri hai agar chemical bond banne ka wo nahi hai usme koi option nahi hai to wo nahi banega to wahan pe to chemical option aakar so when there is a possibility there is a possibility hai na between the adsorbent and adsorbent ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गेट्स एडजॉर्ब ऑन मेटल बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्सीडेशन फॉर्मेशन ऑक्साइड फॉर्मेशन एंड हाइड्रोजन इज एडजॉर्ब बाय ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन तो ये बात इंपॉर्टेंट है ठीक है तो हाइड्रोजन जो है वो एडजॉर्ब होता है हाइड्राइड फॉर्मेशन कर लेता है ट्रांजिशन मेटल के थ्रू और ऑक्सीजन जो है जो मेटल्स पे एडजॉर्ब होती है क्योंकि वहां पे ऑक्साइड लेयर बन जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इिवर्सिबिलिटी जबकि हमारा वो क्या था रिवर्सिबल था कौन हमारा फिजिज ऑप्शन जो था बच्चे वो रिवर्सिबल था एज केमिज ऑप्शन इन्वॉल्व एज केमिज ऑप्शन इन्वॉल्व कंपाउंड फॉर्मेशन इट इज यूजली इ रिवर्सिबल इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज हाई therefore chemical option is very low at low temperature theek hai it increases it increases with the increase in temperature physical option may change into chemical option at high temperature usually high pressure favors chemical option theek hai samajhega केमिज ऑप्शन पे हाई प्रेशर पे केमिज ऑप्शन होता है एज केमिज ऑप्शन इन्वॉल्व कंपाउंड फॉर्मेशन इट इज इट इज यूजुअली रिवर्सिबल इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्योंकि क्योंकि हीट निकलता है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज हाई क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनता है देयरफॉर केमिज ऑप्शन इज अ स्लो एट लो टेंपरेचर लो टेंपरेचर पर स्लो होगा इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन राइजिंग टेंपरेचर बढ़ा बता चुका हूं इसको टेंपरेचर बढ़ाओगे तो पहले बढ़ता फिर घटता है ये बात समझना बाद में घटने लगता है क्योंकि बाद में जब रिएक्शन शुरू हो जाएगा वंस द रिएक्शन स्टार्ट जब हमारा एडजॉर्बशन शुरू हो गया तो खुद ही इतना हीट रिलीज कर रहा है कि आप और हीट देने की जरूरत नहीं है बल्कि इसको थोड़ा ठंडा कीजिए जैसे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए लीच प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ठीक है फिजिज ऑप्शन में चेंज इनटू केमिज ऑप्शन एट हाई टेम्परेचर फिजिज ऑप्शन जो है वो मे चेंज इन टू केमिज ऑप्शन एट हाई टेम्परेचर तो फिजिज ऑप्शन क्योंकि हाई टेम्परेचर पर फिर केमिकल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा ना इसीलिए फिजिज ऑप्शन केमिकल ऑप्शन में बदल जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फिजिज में चेंज इन टू केमिज ऑप्शन At high temperature, so because usually high pressure favors chemical option. देखो physics option अगर आप कर रहे हो, physics option है, तो अगर high temperature कर दिए, temperature बढ़ा दिए, temperature जो है high temperature कर दिए, तो फिर chemical bond chemical bond बनना शुरू हो जाएगा chemical bond formation may start bond formation may start इसलिए क्या होगा जब केमिकल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा तो ये केमिज ऑप्शन के लिए बात हो जाएगी केमिज ऑप्शन ठीक है ये बात है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिज ऑप्शन की बात था फिजिक्स ऑप्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार समझ लेते हैं लाइन से पॉइंट वाइज पॉइंट वाइज समझ लेते हैं बच्चों देखिए ध्यान से एडजॉर्बेट इज हेल्ड बाई वीक वन ऑफ फोर्सेस एंथेरेपी ऑफ एडजॉर्ब इज लो अबाउट फोर्टी किलो जूल पर मोल नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म प्रोसेस इज नॉट स्पेसिफिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल यानी हीट दोगे नॉट नॉन स्पेसिफिक का मतलब कि किसी पर्टिकुलर गैस के साथ ही केवल रिएक्ट नहीं करेगा मैं ये काम फिर ऑप्शन होगा हर गैस के हर हर गैस सॉलिड पर एडजॉर्ब हो जाएगी प्रोसेस इज रिवर्सिबल यानी हीट करोगे तो वापस से निकल जाएगी फॉर्म मल्टीपलिकुलर यानी एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर होता है क्योंकि केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है सिर्फ वाणा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसलिए एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर भी वाणा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बैठ सकती है एडजॉर्बन डिक्रीजेज विद इन इंक्रीज इन टेम्परेचर जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लीज एडर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो क्या होंगे वो छोड़ देंगे क्योंकि वो क्या है केमिकल बॉन्ड नहीं बनी हुई है कोई सर्फेस कंपाउंड नहीं बना हुआ है सिर्फ वन डॉल वीक वन डॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टेम्परेचर बढ़ाया तो वो बॉन्ड बॉन्ड टूट गया और वो उड़ गए नो न्यू केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड इट्स एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉल क्योंकि नया बॉन्ड क्योंकि केमिकल बॉन्ड नहीं बनता इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बहुत कम है मोर इजली लिक्विफेबल गैसेज एंड मोर सॉलबल गैसेज एडजॉर्ब मोर जो गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है यानी आसानी से लिक्विफाई हो सकती हैं, उनका फिजिज ऑप्शन बहुत अच्छे से होता है इजली हो जाता है ठीक 
केमिज ऑप्शन समझिए एडजॉप्शन इज हेल्ड बाई स्ट्रॉन्ग फोर्सेज सिमिलर टू दैट ऑफ द केमिकल बॉन्ड एडजॉप्शन यहाँ पे जो केमिज ऑप्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं सिमिलर टू दैट ऑफ केमिकल बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की तरह से ही बॉन्डेड होते हैं एंथेल्पी ऑफ एडजॉप्शन इज हाई अबाउट फोर हंड्रेड किलो दूर पर मोड एंथेल्पी ऑफ एडजॉप्शन जो होता है वो बहुत हाई होता है लगभग चार सौ किलो दूर पर मोड के हिसाब से बराबर होता है सर्फेस कंपाउंड बनता है बहुत इंपॉर्टेंट सर्फेस कंपाउंड इज फॉर्म प्रोसेस इज स्पेसिफिक यानी जिसके इसके बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं बन सकता उनके बीच में नहीं होगा केमिज ऑप्शन उन्हीं के बीच में हो सकता है जहां पर क्या हो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो प्रोसेस इज इ रिवर्सिबल इ रिवर्सिबल प्रोसेस होता है मतलब कि एक बार अगर वो बॉन्ड बन गया तो थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर निकलेगा नहीं वो छूटेगा नहीं इट फॉर्म्स यूनि मालिकुलर लेयर एक ही मालिक्यूल लेयर एक ही मालिक्यूल की लेयर बनती है क्योंकि एक बार क्या होता है एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया सर्फेस पे तो उसके ऊपर केमिकल बॉन्ड अब नहीं बन सकता क्योंकि बैलेंसी खत्म हो चुकी है इसलिए यूनि मालिकुलर लेयर ही बनती है जबकि फ्रिज ऑप्शन में मल्टी मालिकुलर लेयर बनती है इट इज इट फर्स्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर क्योंकि केमिकल केमिकल रिएक्शन होने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है पहले स्टार्टिंग में उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी तो एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए ना उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी को मिल जाएगा वो मीट कर जाएगा उसके बाद से वो खुद ही हीट रिलीज करना शुरू कर देगा वो खुद ही जब हीट रिलीज करना शुरू कर देगा तब जो है वो उसको जरूरत नहीं रहेगी टेम्परेचर की तो पहले क्या होता है टेम्परेचर देना पड़ता है तो बढ़ता है हमारा फिर एक फिर जो है बढ़ने फिर फिर रिएक्शन शुरू होता है उसके बाद से फिर ये टेम्परेचर बढ़ाने पर वो कम तो इधर टेम्परेचर मान लो इधर टेम्परेचर बढ़ा रहे इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ये केमिज ऑप्शन है ठीक है केमिज ऑप्शन तो पहले टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ रहा है फिर एक एक्टिवेशन एनर्जी उसको मिल गई ये एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई इसको उसके बाद से फिर जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घटना शुरू हो जाएगा यानी अब वो नहीं होगा उस रेट से नहीं होगा क्योंकि लीड सेंटर प्रिंसिपल वहां पर वर्क करना शुरू कर देगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ठीक है ना तो इट इट फर्स्ट इंक्रीज इंक्रीज टेम्परेचर एंड देन डिक्रीज अ न्यू सर्फेस कंपाउंड इज फॉर्म यानी सर्फेस के ऊपर जो है केमिकल बॉन्ड बनता है तो न्यू सर्फेस का फॉर्म बनता है एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है केमिज ऑप्शन अकर्स ओनली फॉर दो गैसेज विच फॉर्म सर्फेस कंपाउंड यानी जो रिएक्ट करके सर्फेस कंपाउंड बना सकते हैं वही सिर्फ वहां पर क्या करेंगे केमिज ऑप्शन करेंगे देर इज नो रिलेशन बिटवीन द लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज एंड केमिज ऑप्शन फिजिज ऑप्शन में तो लिक्विफैक्शन में था ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे तो ध्यान रखिएगा इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो देर इज नो रिलेशन बिटवीन द लिक्विफैक्शन यानी क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैसेस एंड केमिज ऑप्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ठीक फैक्टर्स इफेक्टिंग एड ऑप्शन ऑफ गैसेस बाई सॉलिड फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं एडजॉर्बन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स यानी सॉलिड के ऊपर जो हम गैस को एडजॉर्ब कराते हैं उसके फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं ये हम पढ़ेंगे इस पॉइंट में ठीक है बच्चों इस पॉइंट पे ये पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा कलर करने का शौकीन हूं तो कलर कर दिया हूं ठीक है <laughs> तो नेचर आता है सॉलिड एडजॉर्बेंट पहला पॉइंट क्या है कि जो सॉलिड एडजॉर्बेंट है यानी जिस पर हमको एडजॉर्ब करना है उसके नेचर पर भी हमारा जो एडजॉर्बन है वो इफेक्ट करता है तो पहला ही पॉइंट हमारा हो गया क्या नेचर ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन डिफरेंट सॉलिड एडजॉर्ब द सेम गैस डिफरेंट सॉलिड एडजॉर्ब द सेम गैस टू डिफरेंट एक्सटेंट अंडर आइडेंटिकल कंडीशन यानी एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पर सिल्का जेल एडजॉर्ब ध्यान से सिल्का जेल एडजॉर्ब मॉइस्चर एंड इज यूज फॉर ड्राइंग मॉइस्ट एयर ठीक है ट्रांजिशन मेटल्स लाइक दिस 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 निकिल एल्कोवाल एडजॉर्ब हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन मोनऑक्साइड एक्सेट्रा चारकोल एडजॉर्ब पॉल्यूटिंग गैसेस प्रेजेंट इन एयर देखो जो हम अब आजकल तो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन होता ही है तो यहाँ पर जो है चारकोल वाले जो है मास्क ज्यादा मिलते हैं और खास करके जब ज्यादा पॉइजनस गैसेस आती हैं तब और जो हमारे फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो भी जो लगा के जाते हैं मास्क उसमें भी चारकोल होता है क्योंकि अंदर जो है बहुत पॉइजनस गैसेस भी बनती रहती हैं जहां पे आग लगती है तो उसमें चारकोल डाल देते हैं और हमारा जो मास्क बन के आ रहा है आजकल तो उसमें भी चारकोल लगा होता है अंदर चारकोल भरा होता है जिससे कि जो कोई पॉइजनस गैस हो तो वो उसको एडजॉर्ब कर ले ठीक है तो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस हो गया एन गैस हो गया ओ गैस हो गया सीओ हो गया इसको एडजॉर्ब करते हैं 
चारकोल जो है वो पॉल्यूटिंग गैसेस को यानी पॉइजनस गैसेस को एडजॉर्व कर देता है जबकि सिलिका जेल की बात की जाए तो वो मॉइस्चर को एडजॉर्व करता है और ड्राई करने का काम करता है कोई भी नमी जहां पर भी नमी होती है जहां पर डैम्पनेस का खतरा होता है वहां पर हम सिलिका जेल रखते हैं जैसे कि नमी को वो एडजॉर्व कर ले और हमारा बच जाए हमारे उडिन आर्टिकल्स वगैरह बच जाए ठीक है ना तो देखिए इसमें क्या नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट जैसा होगा वो इस तरह का गैस को एडजॉर्व करेगा सरफेस इंडिया आप ये चीज पहले से जान रहे हैं ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा एडजॉर्बन होगा एडजॉर्बन जो है ज्यादा से ज्यादा होगा ठीक है ना तो ग्रेटर द सर्फेस एरिया ऑफ द सॉलिड ग्रेटर इज द एडजॉर्बन ऑफ द गैस जितना ज्यादा होगा उतना सर्फेस एरिया उतना ज्यादा एडजॉर्बन होगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना बहुत जरूरी है ठीक है ना अब यहां पे समझो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स होते हैं वो ज्यादा सरफेस एरिया होते हैं और ज्यादा एडजॉर्बिंग पावर होता है तो मैंने इसको पहले बताया कि किसी चीज को क्रश कर दो तो ज्यादा वो सरफेस एरिया बढ़ जाती है और ज्यादा फिर वो जो है क्या होता है टेस्टी भी हो जाता है है ना <laughs> इसीलिए हम लोग क्रश करके खाते हैं सर्फेस एरिया बढ़ जाती है और ज्यादा ही उस पर ज्यादा सलाइबा उस पर लग पाता है और ज्यादा रिएक्शन हो पाता है हमारे माउथ में ही ये भी सब आप जो हमारा स्टमक जो है उसको हम कहते हैं ग्राइंडर है वो ग्राइंड करता है जिससे कि और वो फाइन फाइन टुकड़े में टूट जाए हमारा जो हमारा जो फूड मटेरियल है जिससे कि उस पर हमारे एंजाइम्स का असर और अच्छे से हो सके गैस्ट्रिक जो जूसेस होते हैं उनका असर और अच्छे से हो सके तो ये सब हम एंजाइमेटिक एंक्शन भी पढ़ने वाले हैं बच्चों बहुत ही शानदार चैप्टर है मजा आने वाला चैप्टर है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसको आप अगर इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो मजा आएगा तो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड है सर्फेस एरिया एंड देर फोर है लार्ज एडजॉर्बिंग पावर टुकड़े टुकड़े में तोड़ देते हो कोई चीज को तो उसका सरफेस एरिया क्योंकि ये देखो अंदर से भी एक्सपोज हो गया ना मान लो कोई चीज क्या था कोई एक एक मान लो कि एक मिट्टी का टुकड़ा ले लो मिट्टी का एक ले लिया टुकड़ा ठीक है तो उसका सरफेस एरिया देखो क्या क्या है देख लो अच्छा तो तोड़ोगे तुम तो अंदर वाले जो छुपे हुए सर्फेस एरिया थे वो भी एक्सपोज हो गया ना है ना ऐसे सपोज करो ऐसे में बना रहा हूं अंदर वाले छुपे हुए भी जो सर्फेस थे वो भी तो एक्सपोज आते हैं बच्चों इसीलिए तो सर्फेस एरिया बढ़ जाती है ये आपका एक सॉलिड है मान लीजिए ये आपका सॉलिड है अब अंदर का बल्क तो हमको दिख नहीं रहा है अंदर का बल्क हमको दिख नहीं रहा है सॉलिड का सरफेस अब इसको हमने क्या किया ऐसे हमने काट दिया मान लो ऐसे काट दिया ऐसे काट दिया तो देखो यहां पे कैसे होगा एक टुकड़ा ऐसे हो गया एक टुकड़ा हमको ऐसे मिल गया इसका अब ये वाला सरफेस जो है जो पहले एक्सपोज नहीं था अब ये एक्सपोज हो गया और एक टुकड़ा जो हमको मिल गया वो ये हो गया इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं इसका सरफेस ये एक्सपोज हो गया तो काट दिए ऐसे ही आप जो मक्खन लाते हो ब्रेड मक्खन लगाते हो जो बटर लाते हो उसको भी काटते हो तो अंदर के सरफेस भी एक्सपोज आते हैं करके देख सकते हो इस तरह से ठीक है ना तो ये एक दो तो सरफेस बढ़ जाता है तो ऐसे बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ोगे तो उतना सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा तो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड सरफेस एरिया एंड देर फोर हैव लार्ज एडजॉर्बिंग पावर ज्यादा एडजॉर्बिंग पावर होता है क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है ठीक है सिलिका जेल चारकोल एटसेट्रा हैव लार्ज सर्फेस एरिया ड्यू टू देर पोरस स्ट्रक्चर एक तो क्रश करके सर्फेस एरिया बढ़ा दिए फाइनली डिवाइडेड कर लिए ऊपर से पोरस ये पोरस जो होते हैं वो और होते हैं जिसमें छेद हो जिसके अंदर जो है गैस एंटर कर सके क्योंकि उसी की बात ही हम लोग कर रहे हैं देर फोर दीज आर एक्सलेंट एडजॉर्मेंट जिसके अंदर छेद हो पोरस हो द पोर्स शुड बी लार्ज इन हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है अब पोर्स जो है इतने बड़े हो कम से कम कि उसके अंदर गैस के मालिकूल जा सके और निकल सके अगर इतने छोटे होंगे कि उसमें जा ही ना सके तो तो गैस जाएगी नहीं और इतने छोटे अगर है गैस चली गई अंदर कंपाउंड अब कुछ कोई दूसरी गैस बन के निकल रही है तो उसके लिए जगह हो निकलने के लिए तो गैस शुड बी द पोर्स शुड बी द पोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू अलाउ द गैस मॉलिक्यूल टू एंटर देम स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है इट इज द सर्फेस एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ वन ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट इन पाउडर और पोरस फॉर्म देखो बेटा ये एक अलग पॉइंट है इसको ध्यान रखना स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है ये पूछा गया है वट इज स्पेसिफिक सर्फेस एरिया तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है इट इज द सरफेस एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ वन ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट इन पाउडर फॉर्म और पोरस फॉर्म यानी बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन होगा अगर एग्जाम पूछ देगा छोटा सा एक भी चीज गलत कर देगा 
कम कर देगा तो तो आपका आंसर नहीं होगा ठीक ना बच्चों तो सरफेस एरिया किस में इट इज द सरफेस एरिया सरफेस एरिया पूछा तो कौन सा सरफेस एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ वन ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट इन पाउडर और पोरस फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट बात है ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं नेचर नेचर ऑफ द गैस बींग एडजॉर्ड ऑन द सॉलिड तो हमारा पहला पॉइंट क्या था पहला पॉइंट था नेचर नेचर द सॉलिड एडजॉर्बेंट दूसरा था सरफेस एरिया तीसरा क्या हमारा है नेचर ऑफ द गैस नेचर ऑफ द गैस एडजॉर्ब बींग एडजॉर्ब जो गैस एडजॉर्ब हो रही है नेचर ऑफ द गैस बींग एडजॉर्ड ऑन द सॉलिड एडजॉर्बेंट ठीक है ना The gas which is more easily liquefiable and more soluble in water is adsorbed more. ये तो पहले से बात हो गई है कि जो more easily liquefiable होंगी और more soluble होंगी water में वो adsorb करेगी ज़्यादा. जैसे ammonia हो गया, carbon dioxide हो गया, sulphur dioxide हो गया, HCl gas हो गया, etc. are adsorbed more on a solid because they are more soluble in water and are readily liquefied. ठीक है? The gases N2, nitrogen gas हो गया, hydrogen हो गया, oxygen हो गया. मीथेन हो गया सी टू एच फोर हो गया इथेन इथिन एटसेट्रा आर नॉट लिक्विफाइड रेडली एंड आर वेरी लेस सॉल्यूबल इन वाटर ठीक है दे आर लेस सॉल्यूबल दे आर लेस एडजॉर्ड बाय द सॉलिड द ईज ध्यान से द ईज विथ विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड इज डिटरमाइंड बाय इट्स क्रिटिकल टेंपरेचर अभी हमने डिस्कस किया था ग्रेटर द क्रिटिकल टेंपरेचर उतना ही आसान था मोर रेडली द गैस इज लिक्विफाइड मैंने फिर मैं फिर बता रहा हूं कि टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है कि उससे ज्यादा टेम्परेचर अगर है आपके एनवायरनमेंट का क्रिटिकल टेम्परेचर मान लीजिए कोई किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर मान लीजिए पांच डिग्री सेल्सियस है तो अगर छह डिग्री सेल्सियस पर सिक्स डिग्री सेल्सियस पर अगर आप काम कर रहे हैं और कितना भी हाई प्रेशर लगा देंगे गैस के ऊपर वो लिक्विफाई नहीं करेगा तो यानी अगर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो आपके लिए आसान है आपको आपको टेम्परेचर कम करने के लिए अलग से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मान लीजिए किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर बीस डिग्री सेल्सियस सपोज दो ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस है किसी गैस का तो आसान है ना यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर आप आप प्रेशर लगाइए तो 20 डिग्री सेल्सियस अचीव करना आसान है वही माइनस ट्वेंटी किसी का रहता क्रिटिकल टेम्परेचर तो पहले माइनस यानी माइनस ट्वेंटी का मतलब अगर माइनस नाइनटीन भी है तब भी तुम क्या करते हो उसको कितना भी प्रेशर लगा लो उसको तुम लिक्विफाई नहीं कर पाओगे किसी का तो यानी जितना नीचे रहेगा उतना बहुत मुश्किल हो जाएगा और किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है किसी गैस का यानी उतना आसानी से लिक्विफाई कर लोगे तो बच्चे उल्टा समझ लेते हैं कि किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो बहुत मुश्किल से लिक्विफाई होगा ऐसा नहीं है क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है यानी वो आसानी से लिक्विफाई होगा वो आसानी से लिक्विफाई जाएगा क्योंकि उतना टेम्परेचर के लिए तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा टेम्परेचर है तो तो ये जितना तो क्रिटिकल टेम्परेचर किसी का ज्यादा है तो उतनी आसानी से वो क्या लिक्विफाई होती है क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर एब विच अ गैस का ना लिक्विफाइड हाउस एवर हाई प्रेशर में भी अप्लाइड तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी था तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर एब विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउस एवर हाई प्रेशर इज अप्लाइड ठीक है ठीक है मेरे प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एमंग द एब ऑफ गैसेस एसओ टू हैज हाइएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर तो जितने भी गैसेस होते हैं उसमें एसओ टू का जो है हाइएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और इसको जानना जरूरी है ठीक है इट इज लिक्विफाई रेडली एंड एडजॉर्ड मोर ऑन इट इज हाइएस्ट होता है इसलिए बहुत आसानी से क्या होता है लिक्विफाई होता है इट इज लिक्विफाइड रेडली और And is absorbed more on a given solid, sulphur dioxide. H2 has lowest critical temperature. 
it is liquefied with very difficulty and is less adsorbed by aqueous salt. It is important to know that Kamin's option is very specific. It occurs only in those gases which form surface compound with the solid. There is no relation between the liquefaction of the gases and Kamin's option. Ye bata chuke hai pehle bhi. Theek hai? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हमारे एडजॉर्प्शन पर ठीक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथरिंग प्रोसेस देर फोर अकॉर्डिंग टू ली चटलियर प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन डिक्रीज डिक्रीज इन द टेम्परेचर क्योंकि वो वो हीट उगलता है इसलिए टेम्परेचर कम करोगे तो वो बढ़ेगा एंड डिज ऑप्शन इज इनवर्स ऑफ द एडजॉर्प्शन It is an endothermic reaction. So on desorption, so desorption increases with increasing temperature. So desorption जो होता है वो एड वो क्या होता है वो adsorption का उल्टा होता है यानी वो endothermic है. So temperature बढ़ाओगे तो desorption बढ़ेगा यानी वो छोटे छोटे के surface उड़ेगा. Desor desorption मतलब adsorption का उल्टा. Enthalpy of adsorption, heat of adsorption is equal to the change in the enthalpy when one mole of the gas is adsorbed or not adsorbed. यानी enthalpy of adsorption का definition क्या है? कि एक मोल गैस अगर एडजॉर्ब होती है किसी एडजॉर्ब पे तो जो हीट निकलती है या जो, जो हीट एक्सचेंज होती है वो क्या होती है एंथेरेपी ऑफ एडजॉर्शन ठीक है और आप जान रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमीज ऑप्शन पहले बढ़ता है फिर घटता है और हमारा जो फ्रीजिज ऑप्शन है वो घटता ही जाता है इस पर भी डिस्कशन हम कर चुके हैं पांचवा पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट यानी जो सॉलिड एडजॉर्बेंट है उसका एक्टिवेशन क्या होता है एक्टिवेशन एक्टिवेशन से हम क्या समझते हैं तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात ये समझिएगा देखिए द साइट्स ऑफ द सॉलिड एट विच द गैस आर एडजॉर आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स तो आपको ये जानना है कि व्हाट आर एक्टिव साइट्स एक्टिव साइट्स होती क्या है तो एक्टिव साइट्स क्या होती है जिस पर जहां पर जाकर के हमारा एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब होता है तो द साइट्स ऑन ऑफ द सॉलिड्स एट विच द गैसेस द गैसेस आर एडजॉर्ब आर कॉल्ड व्हाट आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स The active sites are corners, edges, peaks, cracks, etc. ये active sites होते हैं. Corners होते हैं, edges होते हैं, peaks होते हैं और cracks होते हैं. The adsorbing power of a solid may be increased by several methods. तो adsorbing power कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं ये देखिए. The increase in the adsorbing power of the solid is called activation. ये बहुत important बात है. What is activation? The increase in the adsorbing power of the solid is called activation. तो एडजॉर्बिंग पावर ऑफ द सॉलिड ऑफ एडजॉर्बेंट में भी इंक्रीज कैसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं एडजॉर्बिंग पावर वो देखेंगे बच्चों बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड कैसे कर सकते हैं इसको इट इज डन बाय फाइनली डिवाइडिंग द एडजॉर्बेंट उसको हम फाइनली डिवाइड कर दें उसको हम ग्रेनुलर कर दें अब यहां पे देयर इज वन प्रॉब्लम इन इट इसमें एक प्रॉब्लम है अगर तुम पाउडर बना दोगे ना तो उसमें गैस घुस ही नहीं पाएगा ठीक है ना इफ द एडजॉर्बेंट इज मेड ऑफ ऑलमोस्ट पाउडर The penetration of the gases may be difficult and it will decrease the adsorption. यहीं पे बात फंस जाती है तो पाउडर नहीं होना चाहिए एकदम पाउडर कर दोगे तो उसके अंदर गैस एंटर नहीं कर पाएगा तो ग्रेनुलर होना चाहिए By increasing the active sites, active sites कैसे बढ़ाओगे कैसे By making the surface of the adsorbent rough. यानी अगर surface of adsorbent rough कर देंगे तो active sites बढ़ जाते हैं ठीक है इसलिए हमारा adsorption अच्छा होता है तो कई जगह आप देखे होंगे रगड़ते हैं उसको sand paper से जिससे कि हमारा adsorption क्या हो जाए बढ़ जाए By removing the by removing the gases already adsorbed, यानी heat करके क्या करो आप जो gas already adsorbed है उसको निकाल दो, यानी जो activated charcoal का नाम सुने होंगे तुम लोग, activated charcoal क्या होता है? तो activated charcoal होता है जिसको vacuum में heat कर देते हैं, vacuum में heat करते हैं तो सारे vacuum में कोई gas तो है नहीं कि जाके उस पर जो है react कर जाए, तो जितनी gas adsorbed होती है वो क्या होती है? निकल जाती है, remove हो जाती है, ठीक है? तो इसको चारकोल सो ऑप्टेड इज कॉल्ड एक्टिवेटेड चारकोल तो एक्टिवेटेड चारकोल कैसे होता है जब हम चारकोल को वैक्यूम में हीट कर देते हैं और सारी गैसें उड़ जाती हैं तो वो होता है एक्टिवेटेड चारकोल ठीक है चलिए अगला है इफेक्ट ऑफ प्रेशर यानी हमारा एडजॉर्प्शन पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है ये छठा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर नहीं बदलना एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वही जो भी हम लोग कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो हम प्रेशर लगा करके आसानी से क्या करते हैं लिक्विफाई कर देते हैं यानी एडजॉर्प्शन कर देते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर होकर टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन अ सॉलिड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर अच्छा पहले क्या होता है देखो एक्स वाई एन क्या है 
एक्स बाई एम जो है एक्स जो है वो मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब है और एम जो है मास ऑफ द एडजॉर्बेंट है तो मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट यानी कितना गैस एडजॉर्ब हो रहा है पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट उसका ग्राफ है वाई पर और पी जो है वो हमारा क्या है प्रेशर है और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं यानी अगर देखो वन नाइनटी पे काम कर रहे हैं वन नाइनटी पे काम कर रहे हैं तो एक्स बाई और देखो यहाँ पर हाई टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो लो टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो एडजॉर्प्शन बहुत तेजी से हुआ है बहुत तेजी से हुआ है और प्रेशर प्रेशर के साथ साथ ठीक है ना ये हो गया और जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं 244 पे काम किए तो तो उतना तेजी से एडजॉर्प्शन नहीं हुआ और फिर और टेम्परेचर हाई है टू सेवेंटी थ्री तो ठीक है तो हाई टेम्परेचर पर हमारा जो एडजॉर्प्शन हुआ वो कम होगा हम पहले जानते हैं ठीक है तो लो टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा है और ये इस तरह का ग्राफ बनता है यानी पहले थोड़ा सा स्ट्रेट लाइट जाएगा फिर कर जाएगा फिर थोड़ा कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो तो फिगर शोज दैट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम सॉरी द फिगर शोज दैट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ एन टू एट जॉर्ब बाई वन ग्राम ऑफ द एक्टिवेटेड चार फोर एट डिफरेंट टेम्परेचर यानी तीन टेम्परेचर पे हमने वन ग्राम जो है एक्टिवेटेड चार लिया गया है और उसको हमने क्या किया उस पर हम एन टू गैस का हम एडजॉर्बन चेक कर रहे हैं एट ए गिवेन टेम्परेचर The volume of N2 at adsorb increases with the increase in pressure. At low temperature, increase in the adsorption is rapid. At high temperature, the increase in the adsorption is slow. So you can see that low temperature is rapidly increasing. Our point is rapidly increasing. You can see that. Yes. 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 ये है जब लो टेम्परेचर पे हम कार, काम कर रहे हैं तो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है ठीक है और जब वही हम टेम्परेचर कम जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ग्राफ नीचे आ गया नीचे से हो रहा है तो जो हमारा एक्स जो हमारा एक्स जो हमारा वाई एक्सिस है वो एक्स बाई एम है एक्स बाई एम का मतलब क्या हो गया कि द मास ऑफ द गैस एडजॉर्ट पर यूनिट मास ऑफ द मास ऑफ द गैस एडजॉर्ट पर यूनिट मास ऑफ द वॉट ऑफ द एडजॉर्मेंट तो जब टेम्परेचर जब कम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है वो तेजी से प्रेशर बढ़ा रहे हो तो तेजी से बढ़ा पहले तेजी से बढ़ा फिर धीरे-धीरे तो आप समझ सकते हैं इसको तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर है तो और टेम्परेचर कोई भी ग्राफ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होगी और ये ग्राफ जो हमने दिखा है वो नाइट्रोजन गैस का है जो की वन ग्राम ऑफ एक्टिविटी चार पर डिफरेंट टेम्परेचर पे किया गया है राइट चलिए अब आता है फ्रेंडलिच आइसोथर्म फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक्चुअली ये जो यहाँ पर आइसोथर्म ये जो ग्राफ देख रहे हो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है इसी को हम कहते हैं आइसोथर्म जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो भी ग्राफ चल रही है वो आइसोथर्म है आइसोथर्म का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किया गया काम तो वन नाइनटी फाइव जो काम किया जो ग्राफ है वो भी क्या है वो एक आइसोथर्म है जो हमारा टू फोर्टी जो ग्राफ है वो भी वो एक आइसोथर्म है और जो टू पर जो ग्राफ है वो भी एक आइसोथर्म है तो हमारा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किया गया काम जो है वो आइसोथर्म है राइट चलिए देखिए इसमें फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे बच्चों फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म द क्वांटिटी ऑफ द गैस एडजॉर्ब बाई गिवेन मास ऑफ द एडजॉर्बेंट The quantity of the gas adsorbed by given mass of the adsorbent is depend upon the temperature and pressure. So temperature or pressure पर हमारा depend करता है क्या? जो quantity जो है adsorb होती है, किसकी adsorbent की, sorry adsorbent की adsorbent के ऊपर, ठीक है? So the quantity of the gas adsorbed by the given mass of the adsorbent is depends upon the temperature and pressure. ये बहुत important बात है. मैं underline कर underline कर दे रहा हूँ उसको. So the quantity of the gas adsorbed by the given mass of the adsorbent is depend upon the temperature. मैं डाइन कर देता हूँ इसलिए कि आप लोगों को थोड़ा सा highlight हो जाएगी तो. It has been found that adsorption of the gas on a solid surface increases with increase in pressure at constant temperature, but the increase in the adsorption is not directly proportional to the pressure applied. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस graph में इस graph में देख सकते हैं कि directly proportional होता तो सीधे straight line जाती. यानी प्रेशर भी अगर जैसे से बढ़ा रहे हो एक्स एक्सिस प्रेशर बढ़ा रहे हो तो बढ़ा है फिर एक बार कर्व होकर के फिर कॉन्स्टेंट होता गया है यानी हमारा जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यही फ्रेंडलीच आइसोथर्म है 
फ्रेंडली जो है एडजॉर्बन इस हम इसे कहते हैं इट हैज बीन फाउंड दैट एडजॉर्बन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड सरफेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर एंड कांस्टेंट टेंपरेचर बट द इंक्रीज इन एडजॉर्बन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड फ्रेंडलीच गेव द फॉलोइंग रिलेशन नोन एज फ्रेंडलीच एडजॉर्बन आई सुथर तो फ्रेंडलीच ने क्या किया रिसर्च किया इस पर और आप रिसर्च करके एक रिलेशन दिया कि किस किस तरह से इसको हम समझा जाए तो देखिए x by m जो हम देखे हैं इज इक्वल टू k के पावर भाई आ, हमारा जो है प्रोपोर्शनल तो है प्रेशर के लेकिन डायरेक्टली नहीं है डायरेक्टली नहीं है वन बाई एन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब वन बाई एन की वैल्यू समझिएगा ठीक है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर x क्या है मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब यानी एडजॉर्बेट जो हो रहा है m क्या है मास ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट ठीक है x बाई एम द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्बन भी कहते हैं यानी मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द सॉलिड सॉलिडॉर्बेंट यानी कितना गैस कितना मास गैस का एडजॉर्ब हो रहा है पर ग्राम ऑफ द सॉलिड जॉर्बेंट p जो है बच्चों प्रेशर ऑफ द गैस अप्लाइड है k जो है वो कॉन्स्टेंट है और n भी क्या है कॉन्स्टेंट है तो k एंड n आर कॉन्स्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड फॉर ए पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट एंड गैस यानी किसी पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट के लिए पर्टिकुलर गैस के लिए के और एन क्या है कांस्टेंट है अब देखो सिंस एन इज इक्वल टू ग्रेटर देन वन ध्यान से एन जो है वो क्या है बड़ा है देर फोर एक्स बाई एम डज नॉट इंक्रीज रेपिडली वन बाई एन वन बाई एन एन जो है वो क्या है वन से जो एन अगर वन से बड़ा है तो पी के पावर क्या होगा पी के पावर वन से छोटी नंबर आएगी ओके पी इट इज इविडेंट फ्रॉम द कर बिटवीन पी एंड एक्स बाई एम अब देखो हम क्या करें अगर हम क्या करें अगर हम लॉग ले लें दोनों साइड पे जो हमारा ये है ये हमारा इक्वेशन है इस पे हम लॉग ले लें दोनों साइड में तो क्या आएगा लॉग एक्स बाई एम और लॉग के इन टू लॉग पी था पी के पावर एन था तो दोनों प्लस लाएंगे तो लॉग के अलग हो गया लॉग पी के पावर वन बाई वन बाई एन था तो वन बाई एन पावर में आगे आ गया और लॉग पी हो गया ठीक है आप समझते हैं कि जो पावर होता है वो आगे आ जाता है इतना लॉग आप जानते होंगे ठीक है बच्चो तो लॉग ये हमारा लॉग एक्स बाई एम तो यहाँ पे यहाँ पे लॉग लगा दिए और लॉग के इंटू पी यहाँ पे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जो बच्चे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं समझ पाते होंगे उनके लिए लॉग एक्स बाई एम तो हो गया इज इक्वल टू लॉग के इंटू पी के पावर वन बाई एन ये हमारा रिलेशन फ्रेंडलिस्ट ने दिया था कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद तो लॉग मेरे मेरे फोटो के नीचे आएगा ये चीज मैं यहां लिख रहा हूं तो लॉग के प्लस लॉग पी के पावर वन बाई एन वन बाई एन तो हम लॉग के प्लस वन बाई एन और लॉग के लॉग पी लिख सकते हैं वही लिखा है वही वन बाई एन लॉग पी और लॉग के इसी को लिखा है ठीक है ये रिलेशन आ गई तो इट इज सिमिलर अब यहां पे वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से हम कसा सकते हैं वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो वाई एक्सिस पर है वो जो एक्स एक्सिस पर है वो और जो सी जो हमारा इंटरसेप्ट है ठीक है तो वन बाई तो हमारा वाई इज इक्वल टू क्या हो गया वाई हमारा लॉग एक्स बाई एम जो है वाई हो गया और हमारा वन बाई एन लॉग जो हो गया वो एम हो गया और पी हमारा जो है प्रेशर जो है एक्स एक्सिस पर है और लॉग के जो हमारा इंटरसेप्ट है ठीक है बच्चो ये चीज हो गई देखिए यहां पर समझिए हमारा लॉग के जो है वो इंटरसेप्ट है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू वन बाई एन लॉग पी प्लस लॉग के तो वन बाई एन लॉग जो है ये हमारा क्या है ये स्लोप है तो वन बाई एन जो हमारा ये है स्लोप है और लॉग पी हमारा क्या है लॉग पी इज द वन बाई एन स्लोप नॉट वन बाई एन लॉग पी वन बाई एन स्लोप वन बाई एन इज लोग और लॉग पी जो है वो एक्स एक्सिस है ठीक है तो वाई इज इक्वल टू एम जो हमारा स्लोप है एक्स लॉग पी है प्लस सी सी हमारा जो है वो क्या है इंटरसेप्ट है तो ये इंटरसेप्ट होता है सी ठीक है तो लीनियर ग्राफ बिटवीन जो है एक्स बाई एम वर्सेज लॉग पी अगर लॉग के बीच लोगे तो लीनियर ग्राफ मिलेगा लेकिन अगर ऐसे लोगे एक्स बाई एम लोगे तो लीनियर ग्राफ नहीं मिलेगा आपको एक इस तरह का ग्राफ मिलेगा कर वाला ठीक है ना अब इसमें देखो तीन पोर्शन है एक तो पोर्शन ए है दूसरा पोर्शन B है और तीसरा पोर्शन C है अब इसमें देखिएगा जो A वाला पोर्शन है वो ए, वो वो स्ट्रेट लाइन है यानी x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है के पी यानी P के पावर वन है 
यानी वन बाई एन वन बाई एन इज इक्वल टू वन आ जाए इसका मतलब क्या है एन इज इक्वल टू वन आ रहा है यानी हमारा जो हमारा जो पहला पोर्शन है जो हमारा स्ट्रेट लाइन पहला जा रहा है जो हमारा पहला स्ट्रेट लाइन जा रहा है इसमें जो एन की वैल्यू है इसमें जो एन की वैल्यू है वो क्या है वो है वन तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना जरूरी है देखिए इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं ये तो इसके लिए हमारा ये पोर्शन हो गया एन इज इक्वल टू वन आ गया अब जो सी वाला पोर्शन है ये जो ये आपका जो है ये कांस्टेंट चला जा रहा है पी के पावर जीरो है मतलब कि एक्स वाई एम को पी से कोई मतलब नहीं तो पी के पावर जीरो कब आएगा जब वन बाई इनफाइनाइट करोगे तब आएगा जीरो किसी के पावर किसी के पावर इनफाइनाइट करते हो तो जीरो आता है यानी इस वाले सी वाले पोर्शन में सी वाले पोर्शन में जो हमारी वैल्यू है वो क्या है एन की वैल्यू इनफाइनाइट है सी वाले पोर्शन में एन की वैल्यू क्या बच्चों इनफाइनाइट है तो ये वाला ये वाला हमारा क्या पोर्शन है ये ए है ये ए वाला पोर्शन सी वाले में देखिए वन बाई एन इज इक्वल टू जीरो मीन्स एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट ये C वाला पोर्शन है और B वाला जो पोर्शन है वो n की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट और वन के बीच में है ठीक है बच्चों इनफाइनाइट और वन के बीच में यानी वन से बड़ी ही वैल्यू है कम नहीं है वही बात वहां पर कह रहे हैं ठीक है ना तो B में जो है वो क्या है वन जो हमारा B पोर्शन देखेंगे B वाला मेरे फोटो के पीछे पीछे छुप रहा है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं जैसे बी इज इक्वल टू बी वाले पोर्सन में जो हमारे एन की वैल्यू है बिटवीन वन एन इनफाइनाइट ये हो गया जिसमें एक हमारा कर्वी पाथ मिल रहा है एक हमारा कर्वी पाथ मिल रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बच्चों तो ये देखिए ये वाला बी वाला पोर्शन तो बी वाला पोर्शन ये बी वाला पोर्शन ये ए वाला पोर्शन है ये हमारा सी वाला पोर्शन सेचुरेशन प्रेशर जो है जब जब वो जब वो वॉट इज सेचुरेशन प्रेशर ऐसा प्रेशर जिसके पास प्रेशर का कोई इफेक्ट ना रह जाए एडजस्टमेंट को उसी को बोलते हैं हम सैचुरेशन प्रेशर ये भी ध्यान रखिएगा तो इट इज सिमिलर टू द स्ट्रेट लाइन y m c द प्लॉट ऑफ log x by m अगेंस्ट log p विल बी अ स्ट्रेट लाइन द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू 1 n एंड इंटरसेप्ट ऑफ द y एक्सिस इक्वल टू log p ये हम समझ लिए द कर्व्स ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग द एक्सटेंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड x by m द प्रेशर ऑफ कांस्टेंट टेंपरेचर आर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म तो क्या था कि जो हम ये x by m और प्रेशर के बीच में एक कांस्टेंट टेंपरेचर पे ग्राफ खींचते हैं वही एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कराता है द टर्म आइसोथर्म इज यूज्ड व्हेन टेंपरेचर इज कांस्टेंट ये मैंने पहले बताया कि जब टेंपरेचर किसी कांस्टेंट टेंपरेचर पे जब हम काम करते हैं तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं आइसोथर्म और जब कांस्टेंट प्रेशर पे काम करते हैं तो आइसो बार बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करते हैं तो आइसो कोर बोलते हैं ये सब आप जानते हो ठीक है ना जानना चाहिए कर्व में भी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट ए बी एंड सी जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया ठीक है तो कोई दिक्कत कोई कष्ट होगा तो पूछना मुझसे इससे कोई कष्ट होगा तो जरूर पूछना मुझसे कमेंट में जरूर डालना ठीक है जी अब देखो पार्ट ए वेयर प्रेशर इज लो इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हेंस द लो हेंस एट लो प्रेशर जहां पे पार्ट ए है बच्चे पार्ट ए जो है जो यहां पर लो प्रेशर है ये वाला ये जो पार्ट ए है ये जो पार्ट ए वाला जो मैं कलर किया हूं ये यहाँ पे प्रेशर बहुत लो है तो कह रहे हैं लो प्रेशर पे लो प्रेशर पे है तो प्रेशर लो है तो यहाँ पे एक्स बाई एम प्रोपोर्शन टू क्या है पी है और एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी है पार्ट सी करें जहां प्रेशर हाई है इट इज स्ट्रेट लाइन पैरल टू द प्रेशर एक्सिस दिस शोज दैट एक्स बाई एम डज नॉट डिपेंड ऑन पान प्रेशर यहां पर जब बहुत हाई प्रेशर कर दोगे तो उस पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी पी एस इज दचुएशन प्रेशर बियॉन्ड विच एक्स बाई एम तो वट इज वट इज सचुएशन प्रेशर सचुएशन प्रेशर क्या है ऐसा प्रेशर जिसके ऊपर एक्स बाई एम यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्बन इंडिपेंडेंट हो जाए प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाए प्रेशर के उसी को बोलते हैं क्या सेचुरेशन प्रेशर ठीक है ध्यान रखिएगा पार्ट बी क्या है इंटरमीडिएट प्रेशर एक्स बाई एम प्रोपोर्शनल टू पी के पावर वन बाई एन या एक्स बाई एम इज इक्वल टू ये ठीक है के पी के पावर एन द फैक्टर वन बाई एन कैन बी कैन हैव वैल्यूज बिटवीन वन एंड जीरो देखो ध्यान से दस द इक्वेशन होल्ड गुड ओवर एन लिमिटेड रेंज ऑफ द प्रेशर वेन वन बाई एन इज इक्वल टू जीरो अब देखो वन बाई एन इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या एन इज इक्वल टू वॉट वन बाई एन इजिकल टू यानी एन इजिकल टू इनफाइनाइट ठीक है और जब वन बाई एन इजिकल टू वन है इसका मतलब एन इजिकल टू वन है ठीक है बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज हमने पहले डिस्कस कर लिया है तो वन बाई एन इजिकल टू जीरो करना है अगर पावर जीरो करना है बिगिनिंग में देखो क्या है यहाँ पर 
यहाँ पे क्या है पावर जीरो है स्टार्टिंग ये ये वाला पावर जो है जब किसी के पावर पी के पावर जीरो कर दोगे पी के पावर जीरो कर दोगे यहाँ पर सॉरी सी में पी के पावर जीरो का मतलब कि पी पर कोई डिपेंडेंसी ही नहीं तो जीरो कब होगा वन बाई एन जीरो कब होगा जब एन की वैल्यू इन्फाइनाइट कर दोगे तब ठीक है और वन बाई एन अब पी के पावर वन कब हो जाएगा वन बाई एन जीरो टू वन कब होगा जब एन की वैल्यू वन होगी ठीक है और उसके बीच का वैल्यू जो है वन से इन्फाइनाइट के बीच की वैल्यू राइट चलिए एडजॉपन फ्रॉम सोल्यूशन तो इतना जो है यहां तक फ्रेंडली चाइसो थम्स तक फ्रेंडली चाइसो थम्स तक जो है हमारे ये था हमने आज जो किया है ये फ्रेंडली चाइसो थम तक हमने किया है और इसके बाद इसके बाद जो है हम नेक्स्ट अपना जो मेरा टॉपिक में नेक्स्ट जो क्लास रखूंगा इसके बाद मैं अगला जो है रिकॉर्डिंग उसमें करके भेज दूंगा और आपके लिए सरफेस केमिस्ट्री पूरा बढ़िया से बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने नोट्स बनाया हुआ है और एनसीआर की लाइन बाई लाइन से है पहली बार एनसीआर की लाइन बाई लाइन से है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एनसीआर की लाइन बाई लाइन से है और एक्स्ट्रा चीजें भी मैंने इसमें डाल दिया है तो आप एक परफेक्ट तरीके से एनसीआर भी खत्म हो रहा है तो जो मैं एनसीआर पोस्टमार्टम सीरीज के अंतर्गत ही इसको रख रहा हूँ और एनसीआर लाइन बाई लाइन जो हम एनसीआर ओपन करते थे तो उसमें बड़ा डिस्टर्ब होता था एनसीआर पेज को ओपन करना उसको चलाना तो थोड़ी सी दिक्कत आती थी इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है कि एनसीआर की लाइन को ही इस तरह से हमने निकाल करके और इस तरह से बना लिया है थोड़ी मेहनत मेरी गई है क्योंकि उसको पीडीएफ डाउनलोड कर दो कोई मेहनत नहीं है यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है ठीक है तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ आपसे बस इतनी गुजारिश है कि उसको आप मेहनत को जो है समझिएगा और देखिएगा पूरा वीडियो और कायदे से उस पर जो है आपको जो डाउट होंगे वो पूछेगा बहुत अच्छा लगेगा मुझे डाउट डाउट पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने पढ़ा है क्योंकि पढ़ने के बाद बच्चे जब डाउट पूछते हैं तो अच्छा लगता है इससे महसूस होता है कि हाँ उन्होंने पढ़ाई किया है ठीक है तो थैंक यू वेरी मच बच्चों आज जो है हमारा इंटरनेट की फैसिलिटी खराब गड़बड़ होने की वजह से मैंने रिकॉर्ड किया वीडियो लेकिन फिर भी बहुत इफेक्टिव तरीके से मैंने क्योंकि इसमें बहुत टॉपिक्स जो है ऐसे नहीं है जिसको बहुत डिटेल में समझाया जाए लेकिन जो समझाने वाली जितनी चीजें हैं मैंने आपको उसको अच्छे से समझाया है उसको समझा करके आप मैंने कम्प्लीट किया है तो जरूर उसको आप इसको कायदे से देखिएगा ठीक है थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका